第一章，你必须死啊！苏样被苏妙童推得一个踉跄，朝楼梯下滚去，高高隆起的肚子像一个笨重的铅球，撞击在棱角分明的台阶上，咕噜咕噜一直滚到楼下。尖锐的疼痛霎时蔓延全身，身下一热，似有什么东西流出。苏样低头见大腿根一片殷红，孩子，他的孩子。他捂着肚子，匍匐着爬到一旁的男人面前，抓住他的裤脚，仰头，脸色苍白的乞求：“远航。”救救我们的孩子！苏妙童走过来，亲昵地挽住季远航的手臂，语气娇柔：“远航，他肚子里的野种，救吗？”季远航满脸嫌弃地扯出自己的裤脚，一脚将苏样踢开。人尽可服的贱人，离我远点！随即转头看向苏妙童：“这里脏，你把它解决了出来，我去车上等你。”苏样不可置信看着季远航离开的背影，仿佛被刀狠狠戳中心脏，他竟然要杀了他。季远航是他放在心尖上爱了四年的男人。可直到此刻，他才知道，他竟然早就背着他和他同父异母的妹妹苏妙童搞到了一起。他肚子里明明怀的是他的孩子，虎毒尚且不食子，他怎么可以这样对他？小腹传来阵阵疼痛，他的孩子怎么办？谁来救救他的孩子？绝望之际，他只能将求救的目光看向苏妙童，求求你送我去医院，救救我的孩子。苏妙童满脸讥笑，都这个时候了。你还以为你肚子里的孩子是远航的？苏样浑身一震，什么意思？你生日那天睡在远航身边的人是我，而你被我灌醉，不知道和哪个野男人苟合，留下了这个孽种。苏样眼眸猛然庞大，难怪他生日那天醉得不省人事，原来这一切都是苏妙童的诡计。他对苏妙童掏心掏肺，言听计从。可苏妙童不仅抢走了他心爱的人，还如此毁了他。苏样心中充斥着愤怒和不甘。为什么我把你当亲妹妹？你为什么要这样对我？这就生气了。苏妙童笑了，我要将你踩在脚底下，只要你拥有的，我都会抢过来，包括远航。其实你的脸被硫酸毁容，都是我一手促成的。只有毁了你的脸，远航才会厌弃你。哦，对了，顿了一下，他继续说：“看在你命不久矣的份上，我不妨再告诉你一个消息。你爸死了。”这仿佛一个晴天霹雳，苏样只觉得心像被人捅了一个大窟窿，鲜血淋漓，钻心刺骨般的痛。让他忍不住浑身发抖。你胡说，他活该！苏妙童无视苏样的悲痛欲绝，眼神阴狠恶毒。我妈跟了他这么多年，可他心里只有你那个死去的妈。这一切都是他就由自取。苏样心如刀割，眼泪如断线的珠子从面目全非的脸上流下。他也是你的爸爸，你为什么要如此狠毒？苏妙童嘴角漾着笑，像看死狗一样看着苏样，因为他不是我的亲生父亲。罗叔才是，而他在知道这个真相后，无法承受自己被戴了一顶这么大的绿帽子，气急攻心而亡。可你是他的长女，而我并不想和你分财产，所以你必须死。苏样胸口涌出一口热血，猛然喷了出来，虚弱喘息。你，你不得好死，不得好死的是你和你肚子里的野种。哈哈哈哈哈！说着，苏妙童露出猖狂得意的大笑。苏样眼中透着戳骨扬灰的恨意，可肚子上尖锐的疼痛让他意识逐渐涣散，眼皮也越来越沉重。意识被黑暗吞噬之前，他听见有人说：“竟然让他生下来了，你怎么处理的？赶紧将这个野种和他一起丢到海里去喂鱼。”这声音。是吉远航。第二章，他又回来了。五年后，国际机场，苏样走出机场大厅，望着熟悉的城市，记忆纷至沓来。五年前，他和他的儿子被苏妙童丢进海里，但他命大，没死。他当时怀的是龙凤胎，被救后生下了一个女儿。等他安定好一切，就接女儿回国。如今，他那张烫伤的面目全非的脸，已经蜕变成了另一张完全不一样的面孔。现在，他叫桑浅。这时，一辆黑色 SUV 在路边停下。一位三十多岁、穿着职业装的女人下车，走到桑浅面前。不好意思，路上堵车，我来晚了。桑浅收敛心神，笑笑，辛苦文姐了。文兰接过桑浅的行李箱，朝后备箱走去。桑浅拉开后座车门上车，放好行李。文兰上了驾驶座，启动车子后开口：“季老夫人同意让你做几成州的冲洗新娘，选定的吉日就在三天后，一切都在意料之中。”桑浅淡淡嗯了一声。靠在座椅上闭目养神。纪承洲是纪家长孙，也是纪远航同父异母的哥哥。半年前因一场意外车祸成了植物人。纪老夫人信佛，听一位得道高僧说，给纪承洲娶一个妻子冲喜会有一线生机，便马不停蹄地开始筹划此事。纪家是华国赫赫有名的名门望族，其家族产业纪氏集团更是名震全球的跨国企业。所以，即便纪承洲是个植物人，想嫁给他的女人仍旧趋之若鹜。他之所以能在众多女人中脱颖而出，是因为他给出了足够诱人的条件。他。又回来了，吉远航和苏妙童欠他的，他一定要讨回来，杀父杀子之仇，他也会让他们血债血偿。星号星号，三天后，某星级酒店化妆间内，桑浅刚穿好婚纱，敲门声响了起来。打开门，看见门口衣着华丽、妆容精致的女人，桑浅握着门把手的手瞬间收紧，竭力压下心中猛然翻腾的恨意，浅笑着打招呼：“弟妹。”苏妙童轻蔑翻了个白眼：“谁是你弟妹？真当自己是纪家人了？一个未婚生子的贱人而已。”也配合我做妯娌，签婚前财产协议，将来不继承我大哥的遗产。你这么做骗得了奶奶，骗不了我。别以为我不知道你是在以退为进。
，但你也不想想，即便你嫁进了季家，侥幸谋得了一份家产，你又是否能安然享受？桑浅嘴角的笑淡了几分，你什么意思？啊？这是五百万，你拿着钱现在离开，还能全身而退？否则，你当知道，以我的身份掐死你，就像掐死一只蚂蚁一样容易。苏妙童递出一张支票，毫不掩饰眼中的阴狠和杀意。桑浅脸上的笑彻底褪去。冷声道：“我倒是想见识一下季家二少奶奶到底有多大能耐。”苏妙童没料到桑浅竟然会这么说，一瞬间的愣怔过后，怒道：“既然你如此不识抬举，就别怪我手下无情了，随时奉陪。你”你仪式快开始了，我先走了。桑浅眸光扫了一眼一旁的拐角，眼底闪过一抹冷嘲，然后提着婚纱裙摆脚步从龙朝楼下走去。苏妙童气得脸色通红，见吉远航从一旁走出来，皱着眉头走过去：“老公，他比我们想象的难对付。”吉远航望着桑浅的背影。眸光阴沉，我会让他为今天的选择后悔的。婚礼进行的很快，几成舟无法出现，整个婚礼只有新娘没有新郎。桑浅无视宾客的窃窃私语，一个人走完了婚礼的所有流程。晚上，季老夫人陈秋荣将桑浅送到婚房门口，进去吧，多和程舟说说话，亲近亲近。你是来冲喜的，只有让程舟沾染了你的喜气，他才有可能苏醒。桑浅点头，看着陈秋荣离开，才推门进去。卧室一片红，布置的很喜庆，将冲喜二字贯彻的十分彻底。婚床上的人五官深邃。棱角分明，安静沉睡的样子一点也不像曾经杀伐果断的季家掌权人。这就是她的新婚丈夫，模样算极品，可惜是个植物人。桑浅在床沿坐下，我叫桑浅，是你的妻子，今年二十六岁，是个单亲妈妈，有一个五岁的女儿。自我介绍完，桑浅不知道该和一个不会回应的植物人还能说什么。她盯着几成舟安静的睡颜看了片刻，想着还要亲近，便掀开被子戳了戳她的手臂，视线下一看见她修长的有些过分的大长腿。没忍住，在上面摸了一把，却突然看见他垂在身侧的手指动了一下，动了。第三张，植物人怎么还能有生理反应？桑浅吓得下意识站了起来，远远盯着他看了好一会儿，见没动静，试探喊了一声。几成舟没任何反应，难道刚才是他眼花了？他走过去，伸手又戳了戳他的腿，还是没反应，这才敢壮着胆子凑过去，俯身将耳朵贴在他胸口，本想听听他心跳的强弱，却因为刚才被吓得。太紧张，没站稳，一下趴到了几成舟身上。他手忙脚乱，撑着他的身体起身。刚从他身上起来，却觉得手下有些硬，还有些发烫。目光一瞥，桑浅的脸疼得一下爆红，手也连忙从几成舟下腹某处收了回来。这这这，不是植物人吗？怎么还能有生理反应？一阵突兀的铃声打断了桑浅的思绪。他稳了稳心神，接通电话：“文姐。”什么事？果然如你所料，你嫁进季家，季远航担心你会威胁到他季家掌权人的位置，设法搭上了宋时锦，应该是想拿到和景盛集团的合作，稳固自己在季家的地位。景盛集团旗下产业极多，百货、酒店、珠宝、建材、电子、新能源、医药均有涉猎，有许多产业，甚至是行业内的翘楚。用商业帝国来形容，一点也不过分。季氏集团在他面前也得低头行事。他的创始人宋时锦为人低调神秘。从不在公开场合露面，很少有人见过他的真面目。传言他是天生的商业奇才，被奉为商界神话，手段狠辣，雷厉风行，白手起家创立了景盛集团。短短五年时间，景盛集团分布遍布全球。若真的让吉远航攀上这位大佬，他在季家的地位必将大大提升。届时他再想扳倒他，更是难上加难了。他绝不允许这种情况发生。桑浅捏了捏眉心，思索片刻后问：“他们见面的时间和地点，你查到了吗？”“今晚八点。”尊典会所608包厢，我记得你之前收集到了一张宋时景的侧面照，你想去见他？嗯，可今晚是你的新婚夜，你能脱身吗？桑浅目光落在几成舟身上，他面色平静，皮肤透着久病的苍白，没有丝毫苏醒的迹象。没问题。挂了电话后，桑浅进了一趟卫生间，再出来，身上累赘的婚纱已经脱了，换上了一套舒适的休闲装。为了让几成舟好好静养。这栋别墅只安排了一个保姆和一个男护工。桑浅下楼和两人打声招呼，说她要休息了，让他们别打扰。之后便趁他们不备，偷偷溜了出去。尊典是一家高级会所，实行会员制。桑浅临时充值了一张会员卡才得以进去，然后在大厅找了个隐秘的角落坐下。没多久，就见吉远航陪着一个男人进来了。他低头看了一眼手机上宋时景的侧面照，又抬头看向刚从门口进来的男人，五官深邃，气质金贵，黑色西装一丝不苟，是他。没错，吉远航一直脸带微笑和宋时景说着什么，行为举止看得出来不敢有丝毫怠慢。反观宋时景，神色淡漠，薄唇微抿，从始至终没开过口，双手闲散插在裤兜里，态度散漫随性，倒是跟在他身旁的助理偶尔回应一下吉远航。自从几成舟出车祸后，季氏集团由吉远航暂时掌管，如今他身份金贵，一般人见了他都得低头弯腰陪笑脸，可宋时景却似乎压根没将他放在眼里。桑浅忍不住感慨，权势果然是个好东西。任你在狂妄，在比你高一等的人面前，还得伏低作小。桑浅看着他们进入电梯，才起身也朝电梯那边走去。来到六楼，他在外面休息区等了近半个小时，也没见他们从包厢出来。
，他有些坐不住了。聊这么久，难道宋时景同意和吉远航合作了？不行，他得想办法进去看看，可又不能让吉远航认出他。怎么办？正好一个服务员端着酒水从面前走过，桑浅霎时有了主意，起身叫住服务员：“一千块，你身上的衣服借我穿会儿。”服务员一副“你有病吧”的眼神看着桑浅，桑浅拿出手机，收款二维码给我扫一下。服务员见对方神色认真。不似开玩笑，忙拿出手机调出收款码，很快一千块到账。桑浅跟着服务员去了员工休息室换衣服，还给自己化了个烟熏妆。看着镜子里早已看不出原来样貌的女人，桑浅这才满意的朝六百零八包厢走去。只是她刚到门口，还来不及敲门，门从里面开了，宋时景出现在她视线里，她眼中划过一丝慌乱，很快收敛干净。你好，请问有什么需要吗？第四章。滚烫气息的吻毫无征兆压了下来，宋时景深邃微微泛红的眼中闪过一丝意味不明的笑，开口，嗓音低沉，透着一股不知名的暗哑。有需要，桑浅朝包厢里扫了一眼，见包厢里坐了一排公主，个个浓妆艳抹，身段妖娆，神情却都有些战战兢兢。吉远航被宋时景那个助理在灌酒，包厢气氛似乎有些不对劲。看完了吗？桑浅忙收回视线。看向宋时景，他长睫微垂，颀长身躯懒懒倚靠在门口，似乎喝醉了。您是需要醒酒汤吗？宋时景骨骼雅致的手捏了捏眉心，送我去十二楼休息。尊点是集娱乐、休闲、酒店一体的会所，这里七楼往上是供客人休息的地方，十二楼全是顶级总统套房。桑浅心中一喜，正愁找不到机会单独接近他，真是天赐良机，面上却不动声色过去扶住他。这边请。两人很快乘坐电梯到达十二楼。桑浅，请问您预定的是哪个房间？宋时景没说话。话，走到幺二零九房门口，停住脚步，拿出手机，在门卡上刷了一下，滴的一声，门开了。手机刷卡，这是长期预定了这个房间了。果然豪横，几千一晚的总统套房，人家竟然长期预定。桑浅扶着宋时景进去，正要伸手去开灯，突然被宋时景抵在了门板上，门关上，阻绝了走廊的灯光，室内一片漆黑。他内心猛然一惊，这人该不会想对他耍酒疯吧？不过想到外界宋时景不近女色的传闻，很快又镇定下来。宋先生。你喝醉了，宋时景微微低头，染了淡薄酒香的气息浮洒在桑浅脸上。你怎么知道我姓宋？桑浅别开头，躲避他有些惑人的气息。不瞒宋先生，我今晚是特地来找你的。你是不是想和吉远航合作？是又如何？不是又如何？吉远航这个人人品有问题，如果你打算和他合作，我建议你多考量考量再做决定。你和他有仇？桑浅还没想好怎么回答，他又说话了。我不和他合作也行，你帮我一个忙。桑浅疑惑。堂堂景盛集团总裁，还有需要他帮忙的时候，你说？宋时景凑近桑浅耳边，嗓音低哑，染了轻微的喘息。我遭人算计，你帮我。男人气息太过炙热，似裹了火。桑浅觉得他耳边那片肌肤都快燃烧起来了，身子不受控制轻颤了一下。他这才发觉他不正常，隐约猜到他口中的遭人算计是怎样的算计，要他帮忙又是帮怎样的忙。桑浅正要拒绝。男人微凉，却透着滚烫气息的吻，就这么毫无征兆地压了下来。房间一片漆黑，愣了一瞬，桑浅才反应过来，压在他嘴上的是什么。他眼眸猛然膛大，心不受控制跳快了一拍。缓过神来后，他抬起右脚，狠狠朝宋时景当不撞去，却不想宋时景轻而易举抓住了他的膝盖，反应灵敏，力道强劲。他的身手不在他之下，意识到这一点，桑浅有些慌了神，开始反抗。宋时景将桑浅的腿压了回去，身子逼近。整个人压在他身上，两人的身体严丝合缝。他抓着他的双手压在头顶，牢牢禁锢。你不帮我，我就帮他。桑浅挣扎的动作微顿，后悔自己不该提前暴露了想法，此时也只能故作无所谓的说：“随你的便，你放开我。”宋时景妥协：“你帮我，我记你一个人情，我不稀罕。”宋时景将头抵在桑浅肩头，喘息声渐重，黑暗中那双素来波澜不惊的眼睛也愈发猩红。想清楚了，我若帮他，季家恐再无你的立身之地。他每说一句。喘一下，捏着他手腕的手力道也逐渐加重。桑浅知道宋时景到了失控的边缘，而他刚才的话让他猛然心惊。你知道我是谁？第五章，圆房，只能是你。你是几成州的冲洗新娘，今晚是你们的新婚夜，他动不了，我替他圆房。宋时景喘息着说完，头从桑浅肩上离开。下一秒，火热的唇落在他雪白的脖子上，桑浅忍不住又轻颤了一下，接着便开始剧烈挣扎。宋时景用最后一丝理智，强迫自己放开了桑浅。我从不强迫人。桑浅转身拉开包厢的门，宋时景低沉暗哑的嗓音再次响起：“有我在，你想做的任何事都无法成功。”桑浅脚步猛然顿住，威胁他在威胁他，但他确实有威胁他的资本。以他的权势，如果他真的插手，他的报复将寸步难行。桑浅身侧的手紧紧攥住，转身。
，怒瞪着宋世锦：“为什么偏偏是我？以他的身份，想要女人，只需一个眼神，就有成千上万的女人主动送上门。他为什么偏偏抓着他不放？”宋世锦转身靠在墙壁上，闭上眼睛，将所有不可控的欲念掩盖，身体里窜动的情绪致使他白皙的俊脸泛着不正常的红晕，胸腔也微微起伏着。明明应该是狼狈的，但那张过分帅气的脸上布满的凌乱激情，竟该死的性感。桑浅听见他缓缓开口：“只能是你去踏马的，只能是你，狗男人，算你狠。”桑浅在心里咒骂几句后，走进房间，砰的一声将门关上。为了报仇，她已经嫁给了几成周，绝不能被宋时锦止住了步伐。男人挺拔的身躯压上来的时候，桑浅咬牙切齿的从牙缝里挤出一句话：“记住。”你欠我一个人情，宋时景。好，室内热度狂飙，无数个暧昧因子在空中炸裂。不知道过了多久，秦朝渐渐退去，一切慢慢归于平静。桑乾躺在床上，全身骨头像被碾碎了，又重组，又酸又软，连一个手指头都不想动。他看着宋时景穿上衣服，衬衫扣到领子最上面一颗，又恢复成了那个传闻中禁欲清冷、高高在上的男人，忍不住揶揄了一句：“衣冠禽兽。”宋时景手上的动作微顿，懒懒瞥向床上的女人：“新婚夜就出来逍遥快活，我是衣冠禽兽，你是什么？”桑浅被宋时景一句话噎得胸口发闷，明明是他逼迫他，他怎么还有脸反过来嘲笑他？宋时景穿上西装，深邃目光仍旧落在桑浅面上，不守妇道，还是水性杨花。桑浅美眸怒瞪：“宋时景。”你别太过分！宋时景收回视线，唇角微微一勾，并不明显的笑意中染了显而易见的嘲讽。他从口袋拿了一张名片，放在床头柜上，然后头也不回的走了。哎、啊、呀，想弄死他！桑浅在床上躺了好一会儿，内心的愤怒才平息下来。起床想去洗个澡，脚刚接触到地毯，双腿一软，跌到了地上。狗男人，一点也不知道怜香惜玉，折腾起来简直没人性。禽兽！桑浅在地上缓了好一会儿，才慢慢起身进了浴室。在镜中看见自己惨不忍睹的身子，又忍不住在心里将宋时景祖宗十八代问候了一遍。收拾好自己，桑浅离开尊典，回到家，看着床上安静沉睡的男人，一股愧疚涌上心头。虽然他不是真心想嫁给纪承周，但新婚夜就绿了他，真的有点过分。翌日，桑浅是被文兰的电话吵醒的。昨晚情况如何？昨晚的画面快速从脑海里闪过。桑浅握着手机的手指逐渐收紧。宋时景应该不会和纪远航合作了。真的。你是怎么做到的？睡到了解一下。桑浅呼出一口玉气，在开口转移了话题。文姐，你帮我查一下五年前我出事那天宋时景的行踪，不知道是不是他的错觉，他觉得宋时景有点像五年前那晚和他有过一晚欢愉的男人。那晚他虽然被苏妙童灌醉了，分不清和他在一起的男人到底是谁，但并不是一点感觉都没有。初次的痛，男人紧窄腰身的手感，贯穿他时的力道，还有他身上的气味。昨晚宋时景的腰力道。还有气味和那晚那个男人给他留下的感觉极为相似，不管他是不是五年前那晚的男人，只要有一丝线索，他都不会放弃。宋时景为人低调，查他有点难，但我会尽力。嗯，桑浅刚挂电话，敲门声响起来，大少奶奶，老夫人来了。第六章，醒了，我这就下来。桑浅朝门口应了一声，便起床，洗漱好来到楼下，看见陈秋荣坐在沙发上和一个五六岁的小男孩在说话。小男孩穿着纯手工定制的小西装，黑色圆头皮鞋，五官精致，肤色白皙。长相竟与纪承周有六七分相似，桑浅有些疑惑，不是说这个孩子是在孤儿院领养的吗？怎么父子俩长得这么像？他走过去和陈秋荣打招呼：“奶奶。”陈秋荣微微点头，看向身旁的小男孩：“桑榆，叫阿姨。”纪桑榆看了桑浅一眼，哼了一声，冷酷的别开头。桑浅却有些心惊，刚才纪桑榆看他的时候，他才发现他的眼睛和他女儿的眼睛十分相似，都是那双眼睛又大又圆，黑眼珠偏多，清澈明净。炯炯有神，陈秋荣眉心微蹙，似乎生气了，可眼底却满是宠溺，明显很喜欢这个小曾孙。他看向桑浅，语气郑重：“以后我就将他交给你了。”不知道是不是因为他的名字里也有一个“桑”字，还是因为他和女儿的眼睛很像，亦或者如果他儿子没死，应该和他一般大。总之，桑浅看见纪桑榆就觉得特别亲切，即便他将对他的不喜表现得十分明显，他却不觉得讨厌，反而觉得他特别可爱。我一定会好好照顾他的。桑浅走过去，想摸摸他的头，纪桑榆躲开了，扭了扭小屁股，从沙发上滑下来，迈着小短腿，快步朝门口走。我去上学了，奶声奶气的语调里明显染了气呼呼的意味。陈秋荣看着小曾孙消失在门口，才转头看向桑浅。桑榆认生，你们多处处就好了。桑浅点头，你是城州的妻子，以后照顾他的一应事宜就全权交给你了。你若能照顾好他和桑榆父子俩，我定然不会亏待你。照顾丈夫和孩子是我该尽的本分。陈秋荣对于桑浅的乖巧懂事还是很满意的。昨天的婚礼他一个人完成的很好，并没因为没有新郎而出任何差错。你女儿户口和上学的事我已经差人着手在办了，这是桑浅给陈秋荣自己愿意嫁给纪承周的理由。有老奶奶费心了。
你之前说一个人在家太无聊，想去博威服饰工作，那边我也已经打过招呼了，你随时可以去上班。谢谢奶奶。陈秋荣试探问，不然你还是去自家公司吧，家里人都在有个照应。博威服饰是爸爸的公司，五年前爸爸去世后，苏妙彤以女儿的身份继承了他的遗产。没多久，苏妙彤的亲生父亲罗宇堂就鸠占鹊巢，成了公司的执行总裁。桑浅进入博威服饰是想夺回爸爸的公司，自然不会同意陈秋荣的提议。谢谢奶奶的好意，我能力有限。恐无法胜任济世集团的任何职位。陈秋荣满意点点头，那边已经答应，你可以将工作带回家来做。程周不能陪你说话，让你枯坐陪他也是无聊，有点事做也好。嗯，陈秋荣又叮嘱了桑浅一些照顾济承周的注意事项，便离开了。桑浅吃了早餐，回到卧室，按陈秋荣说的，济承周得一天早晚两次擦洗。以前这些都是护工作，如今成了他这个妻子的义务。从卫浴间打了一盆温水，桑浅先给几成周擦了脸和手，该擦身体时他停住了，想到要脱掉几成周的衣服给他擦全身，他有些难为情。擦吧，以后这会是他的日常工作，躲得过初一，躲不过十五。一个植物人而已，矫情什么？就当在擦桌子好了。况且他昨晚绿了他。照顾他就当是补偿了。桑浅给自己做了一番心理建设，这才弯腰去解几成舟的衣服扣子，解开两颗，男人性感的锁骨露了出来。再解一颗的的话，应该就能看见他的胸膛了。这样想着，桑浅脑中突然闪过昨晚被宋世景压榨时，他泄愤的在他胸口挠了一爪。他下了狠手，肯定在他肌肤上留下了抓痕，挠出血了都有可能。他怎么想起了那个狗男人？桑浅有些懊恼自己的分神，甩了甩头，将宋世景那张欠揍的脸从脑海里驱除，调整一下情绪，低头准备继续解扣子，只是。他双手才捏着第三颗扣子，突然感觉有什么东西在盯着他。他顺着直觉抬头，猛然撞进一双黑不见底的眼眸里。啊！桑浅尖叫一声，吓了一个踉跄，差点摔倒在地。他稳住身子，转身朝外跑。醒了，几成舟醒了。第七章：严重的性功能障碍，并没有苏醒的迹象。一番检查后，离休解说，他是几成舟的私人医生。桑浅蹙眉，可我刚刚明明看见他睁开了眼睛。睁开眼睛并不意味着苏醒，植物人睁眼是无意识的。而且这也不是他第一次睁眼，不是第一次。桑浅正疑惑，身旁响起一声叹息。他转头见陈秋荣满脸失落的看着床上的几成粥，我以为冲洗了，这次会不一样。他眸色暗淡的摇摇头，又重重的叹息一声，转身出了房间。李修杰视线指了一下床头柜上的水盆，问桑浅：“你刚在给他擦身子？”嗯。李修杰眼中快速闪过一抹了然，沉默一瞬。说，其实刚才他的睁眼是有意识的。桑浅吃惊又疑惑，那你刚才你也看见了，老夫人非常希望程周能醒过来，虽然他有了一点意识，但我无法保证他会彻底恢复意识，更不能保证他一定会苏醒。与其给老夫人希望，再让他失望，不如等真的有把握程周能醒了，再告诉他。毕竟老夫人年纪大了，反复折腾，我担心他无法承受。桑浅点头赞同，还是离医生思虑周全。李修杰轻轻推了一下鼻梁上的无框眼镜。他刚才睁眼是因为你要给他擦身子，他或许是在表达他的抗拒。桑浅，植物人还会抗拒？黎修杰仿佛知道他在想什么，又道：“城中没出事前就特别不喜欢女人碰触，所以我觉得这应该是他潜意识里发出的抗拒信号。”桑浅似懂非懂的点点头，所以这擦身体的事，桑浅瞬间领略。我会和奶奶说，我没这方面的经验，未免弄伤他，以后还是让护工帮他擦洗。如此，谢谢桑小姐了。黎修杰暗暗松了一口气。桑浅突然想到一件事，犹豫一瞬。有些不好意思的问：“像他这种情况，那方面会有反应吗？”黎修杰一时没听明白，哪方面？桑浅脸微红，视线指了一下几成舟下腹某处。黎修杰镜片后的眼睛猛然膛大：“你见过他有反应？”桑浅点头，将昨晚不小心按在他内处的事和黎修杰说了。说完，脸颊已经红透。黎修杰满脸震惊：几成舟小时候无意间撞见了他父亲和女人苟且，而那个女人并不是他的母亲，自此在他幼小的心里留下了不可磨灭的阴影，导致他长大成人后对男女之事十分厌恶。对女人的碰触也异常抵触，已经有了严重的性功能障碍。可他现在竟然对这个素未谋面的新婚妻子有反应，这太不可思议了。李医生，黎修杰回神，压下内心的激动，尽量让自己语气平静。我想再给他做一个更详细的检查。好，黎修杰见桑浅站着不动，用视线指了一下几成舟下腹某处。桑浅瞬间明白，红着脸说：“那我不打扰你做检查了。”说完，快步出了房间。黎修杰将门落锁，回到床边，没人了。几成舟睁开眼睛。坐了起来，黎修杰迫不及待地问：“他刚说的是真的？你对他有反应？”几成舟解开上衣，他壁垒分明的胸膛立刻露了出来，胸口中间几道血色痕迹有些触目惊心。怎么回事？你这是被谁伤的？黎修杰大惊：“昨晚桑浅挠的啊！他为什么对你一个植物人下此狠手？昨夜我以宋时景的身份去尊点办事，遭人算计，正好碰见桑浅，找他当了解药。”几成舟一句话将昨晚的事概括了，黎修杰却觉得这句话的信息量太大。好一会儿才消化，虽然心里有一堆的疑问，却知道现在不是
你还能对别的女人有反应。第八章和他对着干。提到苏样，几成周眉心轻蹙了一下，不过都是药物使然罢了。这么多年，想得到你的女人多如过江之鲫。他们的手段比这些高明多了，你哪次动摇过？纪承洲淡淡瞥了黎修杰一眼，你想说什么？之前碍于苏样是纪远航的女朋友，那次意外后你没再接近，如今他也已经死了，再谈他已无意义。但桑浅不一样，她是你名正言顺的妻子，你可以以宋时景的身份多和她亲近，或许你的病能好。不需要。黎修杰知道这件事不能操之过急，没再读言。桑浅见黎修杰从房间出来，问：怎么样？他已经恢复了男性功能。桑浅，植物人还能有男性功能？他以前十分厌恶女人的碰触，但你碰了他，却让他恢复了男性功能，说明他对你的碰触并不抵抗，甚至很喜欢。所以我建议你以后多和他亲近，有益于他康复。怎么亲近？难道要他去轻薄一个植物人？他可没那么变态。以后还是由你来给他擦洗身体吧。可你刚才不是说他是因为抗拒我给他擦身体，所以才睁开眼睛的吗？他只是还不适应而已。你与他同床共枕，一个星期后。他肯定能适应，那时候你再给他擦身体，应该就没问题了。这是我会和老夫人说明的。那时，纪承洲胸口的挠痕肯定全消了。为了纪承洲的病，他可真是用心良苦。顿了一下，黎修杰又说：“你还要经常给他手脚按摩，疏通血脉，防止肌肉萎缩。”星号星号。傍晚，桑浅亲自下厨做饭。今天是他和纪桑鱼第一次一起吃饭，他想拉近一下两人的关系。早上看得出来，纪桑鱼很不喜欢他。不久后，他会将女儿也接回国，他不想给女儿一个不好的成长环境。他希望女儿和纪桑鱼能友好相处。桑浅摘下围裙，从厨房出来，正好看见纪桑鱼进门。放学了，他微笑着走过去，想要帮他拿背上的书包。纪桑鱼皱着小眉毛瞪他：“别碰我！”桑浅手在空中顿了一下，收回，嘴角仍旧噙着浅浅的笑。那你自己将书包放下，去洗手，可以吃饭了。纪桑鱼哼了一声，一脸高冷的朝里走。桑浅以为纪桑鱼会去洗手，没想到他卸下书包后，往沙发上一坐，拿着遥控打开电视看了起来。还特意将音量调得很大，明晃晃的，是想和他对着干。桑浅纤细手指捏了捏额角，略一思索，吩咐保姆上菜，然后自己在餐厅坐下，端着饭吃了起来。保姆小助忙过去叫纪桑鱼：“小少爷，吃饭了。今晚是大少奶奶亲自下的厨，做的都是你爱吃的。”纪桑鱼双臂抱胸，一副神气在在的模样，大声说：“我才不吃他做的饭，我怕他给我下毒。”小助又劝了几句，见劝不动，又回到餐厅。大少奶奶，您不劝劝小少爷吗？小少爷可是纪家长曾孙。平时大家都是祖宗一样的供着，尤其老夫人更是含在嘴里怕化了，捧在掌心怕摔了，宝贝的不行，随他吧。桑浅语气淡淡，然后神色自若的夹了一块鸡翅。听说平时老夫人不让小少爷吃可乐鸡翅，小柱点头。老夫人说可乐是碳酸饮料，吃了对身体不好。桑浅点点头，将鸡翅放在鼻尖闻了闻，特意拔高嗓音说：“好香啊，既有可乐的清甜，又有鸡翅的鲜香。”味道好极了。纪桑鱼转过小脑袋，渴望的小眼神朝餐厅看了一眼，小嘴巴不自觉咂巴一下，咽了一口口水。桑浅感受到了他的视线，又加了一块排骨。这糖醋小排肉质松软，甜而不腻。纪桑鱼闻到了饭菜的香味，小馋虫全被勾了出来，估计又咽了一口口水，小肚子也在这时咕噜噜的叫了起来。好饿啊，好想吃。可是他如果这个时候过去吃饭，很没面子的。他是男子汉，才不会这么没骨气。茄汁大虾味道也不错。鲜嫩多汁，还有股酸酸甜甜的味道。这油炸过的红烧带鱼味道更是一绝，香脆香脆的。今晚我可以大饱口福了。桑浅刚说完，就见客厅那边有了动静。他低头继续吃饭，假装什么都没看见。第九章，小三之子。小猪见纪桑鱼过来了，开心的将椅子拉开。小少爷，快坐。纪桑鱼站着不动，大大的眼睛看着桑浅，明显在强行挽尊，想让他叫他上桌。可他只顾埋头吃自己的，看都没看他一眼。小叔说的果然没错。后妈都是黑心恶毒的大坏蛋，她想一个人将好吃的都吃完，想饿她的肚子，想虐待她，她才不会如她的意，买菜的钱都是她家的，她凭什么不吃？纪桑鱼麻溜爬上椅子，夹了一块可乐鸡翅，开始大快朵颐起来，一边吃还一边气鼓鼓的看着桑浅，那黑葡萄般的大眼睛仿佛在说：“哼，我就吃，我就吃，我要吃的比你多，气死你！”桑浅眼底划过一丝笑意，以前女儿耍小脾气不吃饭的时候，她也是这么治她，百试不爽。果然。小孩子贪吃的本性都是一样的。片刻后，桑浅将可乐鸡翅和糖醋小排端起来，朝厨房走。纪桑鱼帅气的小脸立刻跨了下来，跳下椅子，挡在桑浅面前：“你端走干什么？鸡翅里加了可乐，你不能多吃。糖醋小排太甜，吃多了影响睡眠。哼，我看你就是不想给我吃，想留下来偷偷吃独食。我命令你放下。”纪桑鱼仰着小脑袋，双手叉腰，奶凶奶凶的样子。桑浅弯腰，视线和纪桑鱼齐平：“我做的菜这么好吃，才……”才不是！纪桑鱼小脸蛋立刻红了，小眼神到处乱窜。只是老师说不能浪费粮食。桑浅笑：“你不是说了吗？我要吃独食，既然我要吃，就不会浪费。你”你你。
，桌上的菜还吃吗？不吃我一会儿都端走，你休想一个人独占。吉桑鱼气呼呼瞪了桑浅一眼，快速回到座椅上，大口大口吃了起来。哼，他要都吃光，一点都不给他留。小猪在一旁偷偷笑了，还是大少奶奶有办法，从没见过小少爷吃饭这么香呢。桑浅从厨房出来，见吉远航和苏妙童，不知道什么时候来了，两人一左一右站在吉桑鱼身旁。苏妙童正弯腰微笑着问吉桑鱼：“你后妈有没有欺负你？”吉桑鱼小眉毛皱在一起：“你身上的香味熏着我了。”苏妙童嘴角的笑僵了一下，眼底闪过一抹寒光。一个孤儿院的贱种，竟敢这么和他说话，给脸不要脸的东西。不过这个小贱种的陈秋龙喜欢，他只能强迫自己陪着笑脸往一旁挪开几步。这个香水味道确实有点浓。我下次不用了。吉桑鱼没理会，一抬头见桑浅从厨房出来，忙仰着小脑袋向站在他身旁的吉远航告状：“小叔，他不叫我吃饭，想饿死我。我过来吃饭，他还将我喜欢的菜都端走了。”吉远航还没开口，苏妙童率先替吉桑鱼打抱不平：“我知道你嫁给我大哥，心里不痛快，嫌弃他是一个植物人，但你怎么能将气撒在一个小孩子身上？没人强迫我嫁给纪承洲，是我自己自愿的，何来心里不痛快和嫌弃一说？”桑浅表情冷淡：“你不觉得你这借题发挥的理由完全站不住脚吗？”苏妙童被他噎了一瞬，想起挤桑鱼，立刻又有了底气，大声质问：“那你为什么要虐待桑鱼？二少奶奶，大少奶奶没虐待小少爷，他只是……住嘴！”苏妙童怒斥一声，走过去抬手给了小猪一巴掌。我们说话，什么时候轮到你一个下人插嘴了？小猪捂着火辣辣的脸。当即红了眼眶，忙低下头，一声不敢哼。桑浅蹙眉，你这才是心里不痛快，将气往别人身上撒。我这是在教他规矩。苏妙童嘴角勾起一抹沈笑，嘲讽道：“哦，我差点忘了，你出身小门小户，自然是不知道我们豪门的这些规矩的。”桑浅淡淡勾了一下唇角，我是出身小门小户，但也比你这个小三之子的身份来得光明正大。苏妙童气得血气上涌，脸色发红，抬手朝桑浅的脸扇去。第十章。肯定是你眼瞎，桑浅轻而易举擒住他的手腕，这就恼羞成怒了。苏妙童最恨别人这样说他，当年他妈妈是苏样爸爸苏博文的秘书，苏样妈妈病重，苏博文悲伤郁结，借酒消愁，他妈妈趁机爬上了苏博文的床。苏样妈妈死后，他妈妈挺着大肚子，胁迫苏博文娶了她。虽然她其实并不是苏博文的女儿。但外人不知道，都道她是小三之女。苏妙童想抽回手，好好收拾桑浅一顿。桑浅顺着他往外抽手的力道，顺势推了他一把。苏妙童穿着高跟鞋，脚步不稳，一下摔倒在地，感觉尾椎骨都要断了，疼得脸色煞白。他是着想起来，但屁股实在太疼了，怎么也起不来，只好泪眼婆娑地看向吉远航，楚楚可怜地说：“老公，你就这样由着他欺负我吗？”桑浅对上级远航阴鸷的目光，是他先动手。我不过正当防卫罢了。吉远航冷冷道：“我怎么看见是你先动的手？”颠倒黑白，桑浅嘴角勾起一抹冷笑：“那肯定是你眼瞎。”吉远航眼底的怒意如浪潮般凶猛涌来，但转瞬又被他压制下去。他看了一眼吉桑鱼，之后又看了一眼一直低着头的小柱，而后才一副胜券在握的神情看向桑浅：“虐待我大哥的孩子，又出手打我的妻子，你还想抵赖？”桑浅双手暴臂，神色淡漠，看着吉远航：“所以你打算怎么做？”吉远航拧眉看了桑浅一瞬。觉得这个女人一定是在强装淡定，转眸看向小柱，给老夫人打电话，请她老人家过来主持公道。小柱有些担心的看了一眼桑浅，之后转身去打电话。本来想起来的苏妙童索性坐在地上不起来，一脸幸灾乐祸的看着桑浅。没多久，屋外传来动静，他忙装模作样的扶着自己的屁股，哎呦哎呦的叫了起来。陈秋荣进门看见屋内的情形，问：“怎么回事？”苏妙童一边抹眼泪一边说：“奶奶，你要替我做主啊。”我担心桑鱼和远航一起过来看他，发现桑浅竟然虐待他，不仅不叫他吃饭，还将他喜欢吃的都端走了。我气不过，说了他几句，他竟然对我动手，直接将我推到了地上。我尾椎骨疼的厉害，动不了，不知道是不是伤了骨头。桑浅，奥斯卡欠苏妙童一个小金人。陈秋荣忙看向宝贝小曾孙，他说的是真的。吉桑鱼皱着眉头，看看哭得楚楚可怜的苏妙童，又看看神色淡漠的桑浅，一时不知道该说什么。这时，吉远航摸了摸吉桑鱼的头。语气温柔地说：“桑鱼，别怕，她虽然是你的后妈，但小叔和太奶奶都会帮你撑腰的，你实话实说就好。”吉桑鱼听见“后妈”两个字，眼中闪过害怕，朝陈秋龙点了点头，瘪着小嘴委屈巴巴说：“太奶奶，我不想要后妈。”陈秋龙霎时心疼的不行，沉着脸看向桑浅：“你早上还答应我会好好照顾桑鱼，就是这么照顾的。”奶奶，我早就说过，她嫁给大哥是别有所图，你还将桑鱼给她抚养，这不是羊入虎口吗？苏妙童开始哭诉：“大哥若是知道他的宝贝儿子被人欺负，别说苏醒。”只怕会被他活活气死。你怎么如此口无遮拦？陈秋荣冷斥一句：“什么死不死的，多不吉利。”苏妙童忙道：“我是口无遮拦，但我说的是实话。奶奶，您若真的心疼大哥和桑鱼，还是赶紧将这个心怀不轨的女人赶出季
他们的片面之词你也信？桑乾打断陈秋荣，苏妙童嗤笑道：“奶奶不信我，不信远航，不信桑榆，难不成信你一个刚进门的外人？”桑乾冷冷看向苏妙童：“到底谁心怀不轨？你心知肚明。奶奶，你看他，事情到了这个份上，他还不承认。这样的人，您真的要将他留在大哥和桑榆身边吗？”苏妙童一脸担忧地看着陈秋荣。陈秋荣见桑乾从始至终脸上没有丝毫慌乱，忍不住多看了他两眼。你说他们是片面之词，那行。你说说到底是怎么回事？桑浅抬头，视线看了一眼天花板某处，眼见为实，耳听为虚，不如奶奶看一下监控吧。监控，别墅哪来的监控？苏妙童和吉远航不约而同看向天花板，当他们看见闪烁着红光的监控器时，脸瞬间白了。陈秋荣自然也看见了，桑浅在他提出疑问前主动交代：婚礼之前，奶奶让我来看看别墅布置的怎么样。安全起见，我让人在门口和客厅安装了几个摄像头。说完，他从手机里调出监控视频，递给陈秋荣。陈秋荣看完，脸色彻底沉了下来，看着坐在地上的苏妙童道：“还不起来？怎么？等我去扶你。”苏妙童面色惨白的站了起来。奶奶是桑榆说，他还想狡辩，被吉远航怒声打断了：“住嘴！”然后他一脸歉意的看向陈秋荣：“奶奶，是孙儿太过担心桑榆，一时糊涂打扰了您，您千万别动气，免得伤了身体。”陈秋荣语气严肃道：“好好管束你的妻子。”这样的事，我不希望还有下次。好的，奶奶，回去吧。你们夫妻俩没事少来成州这里，他需要静养。是。吉远航扶着苏妙童出了别墅。陈秋荣见纪桑榆低着脑袋，一副做错事的模样，不忍责备，叹息一声，看向桑浅。既然有监控，为什么不早点拿出来，非要让我跑一趟？桑浅大方承认，我是存心想让奶奶爆出口气，谁让他们总是欺负我。昨天婚礼上给我五百万，让我离开季家，今天又来闹，着实有点过分。陈秋荣微怔。没料到他们竟然私下想让桑浅离开，更没料到桑浅性格如此直率。下一瞬，脸上的严肃褪去，慈祥笑笑，看桑浅的目光也柔和了下来。只要你真心待成州和桑榆，以后再有人敢欺负你，奶奶给你撑腰。桑浅笑，好，星号星号。桑浅散步回来，来到卧室，门是开着的。几桑榆小小的身子趴在床沿，正和几成州在说话。他战斗力不错，将小叔的老婆打得屁滚尿流。我可不是在夸他。他这么厉害，以后还不知道会怎么虐待我。爸爸，你要赶紧醒过来，然后将他赶走。我为什么要虐待你？桑浅懒懒靠在门框上，几桑榆闻声猛然回头，看见桑浅，大大的眼睛里闪过一丝说人坏话被人抓包的心虚和慌乱。你，你干嘛偷听我讲话？门开着，我是光明正大的听，不是偷听。几桑榆被噎得哑口无言，走到门口的时候，看着桑浅，气呼呼地说：“你好讨厌！”几桑榆眼睛瞪得大大的。小腮帮子气鼓鼓的，像青蛙，又像河豚。桑浅忍不住勾起了唇角。可是我觉得你好可爱。吉桑榆神色微正，随即白皙的小脸蛋瞬间染上一抹红晕，小脑袋一转，傲娇的走开了。这个女人不按常理出牌，真气人。而且她哪里是可爱，明明是帅。桑浅看着吉桑榆进了不远处的儿童房，才进卧室，洗漱一番后，来到吉成周身旁坐下，开始给他按摩手臂。按了几下，他觉得不对劲。手下肌肉肌理分明，他又在几成州小臂处捏了捏，结实紧致有弹性，这不符合常理。如果他不练武，不会发现这个问题。可他是练武之人，知道要想身体达到这个状态，肯定需要时常锻炼和运动。可几成州已经在床上躺了半年，这不是他该有的状态。他突然想到，之前看见他手指动了，还有他突然睁开眼睛，身体内处有反应，难道他是装的？第十二章。人工呼吸，桑浅被自己这个想法吓了一跳。他盯着安静沉睡的几成舟看了好一会儿，想到了一个试探他的办法。他先将几成舟的嘴完全合上，然后伸手捏住他的鼻子。如果他是植物人，爹也不会张嘴。如果他张嘴了，那他的猜测就是真的。桑浅目光一瞬不瞬看着几成舟，不想放过他脸上任何细微的表情和动作。只是时间一点一点过去，几成舟除了脸色由白转红。再慢慢辫子，没有任何动作，连痛苦的表情都没有。难道是他想多了？再捏下去，他就要窒息而亡了。桑浅急忙松开手，大概是缺氧太久，肺腑里突然涌入大量的空气，而他又不会调节呼吸，胸腔一抽一抽的，起伏很大，喉咙里也发出剧烈的咳喘声，脸色煞白煞白的，仿佛随时会死去。桑浅有些吓着了，不会死吧？早知道不这么试探了。他若死了，他可负不起这个责任。而且他还没报仇呢，不能离开季家，怎么办？突然，桑浅想到了一个办法：人工呼吸。对，人工呼吸，帮他将呼吸捋顺了，应该就没事了。桑浅一手捏住几成州的鼻子，一手打开他的口腔，抬起他的下颌，用力吸了一口气后，俯身对着他的嘴吹气。他没发现，他的唇压下去的时候，几成州的手指猛然蜷紧了一下。反复多次后，桑浅才放开几成州，一边喘气一边观察他的情况，好像好多了。虽然胸口起伏还是有些快。但脸色不那么白了，隐隐还泛着一抹红。翌日，桑浅刚吃完早餐，黎修杰就来了。昨天他是上午十点才过来给几成州打维持身体机能的针剂，今天怎么来这么早？成州昨晚挺好的吧？
。桑乾想到昨晚他差点憋死几成粥，目光微闪，挺好的。李修杰别有深意，看了桑乾一眼，今天他该做运动了。一会儿你帮帮忙，做运动，植物人怎么做运动？李修杰仿佛看透了桑浅的心思。一楼有健身房，每周我都会和护工将他带下去活动两次身体。为了方便几成舟，别墅安装了电梯。桑浅看着李修杰将几成舟用推床推到健身房，然后和护工一起将他抬到为他量身定制的运动器械上，一下一下的帮着他活动四肢。他才明白为什么几成舟在床上躺了半年，身上的肌肉还那么结实紧致。他低头摸着额角。暗自庆幸他昨晚及时松了手。桑小姐，桑浅抬头看向黎修杰，怎么啦？你多看看，多学学，以后这些事都要交给你来做。黎修杰刚说完，桑浅就见纪成舟的眼睛睁开了。他没习惯他的睁眼，猛然睁开，他还是有些吓一跳。他是不是抗拒我帮他做运动？没事，无意识的睁眼罢了。你过来，我和你讲讲注意事项。桑浅怎么又是无意识的了？他很想问黎修杰是怎么分辨纪成舟的睁眼是有意识还是无意识。涉及专业知识，告诉你了。你也不会分辨。桑浅尴尬扯了一下唇角，他怀疑黎修杰还修了心理学。上午将几成舟安置好，下午桑浅去博威服饰人事部报道。孙经理交代过了，你来了，让我给他打电话，他亲自将你的工作牌送过来，然后领你去设计部转转，熟悉熟悉环境。你先去休息区那里坐一会儿吧。桑浅谢过前台，走到休息区，刚坐下，就见苏妙彤一脸火气地进了人事部，将手上的照片甩到桌上。这是什么意思？照片上赫然是那晚季远航进出尊典会所的照片。进去的时候是吉远航和宋时锦。出来的时候，吉远航却依偎在一个女人怀里，明眼人都知道发生了什么，但前台却不敢直说，执念诺道：“不，不知道。”苏总让人事部安排人偷偷跟踪吉远航，这是人事部的人拍到的东西，养你们人事部干嘛的？一群废物！苏妙彤气急败坏，转身正要离开，眼光扫到休息区的桑浅，脚步顿住，问前台：“他怎么会在这里？”桑小姐现在是我们公司的设计师，今天过来任职。苏妙彤好不容易压下去的怒火，蹭了一下又窜了起来。谁让你们将他招进来的？设计师都死绝了吗？是，是季老夫人亲自给孙经理打的电话。苏妙彤听见是陈秋荣安排的，再多的怒火也只能往肚子里吞。平息了一会儿自己的情绪，他趾高气扬地朝桑浅走了过去。哟，这不是我大哥的冲洗新娘吗？第十三章，他不知道朋友妻不可欺吗？桑浅没理会他的冷嘲热讽，继续看手机。苏妙彤见他无视他，想起昨晚自己的狼狈，瞬间气不打一处来，伸手就要打掉桑浅的手机。桑浅眼疾手快，避开了。抬头，目光清冷，望着苏妙彤，怎么，昨晚的教训还不够？你苏妙彤气得扬手就要去打桑浅，桑浅猛然从座位上站了起来，周身的气压骤然降低，对上他冷冷的目光，苏妙彤下意识打了一个寒战，想到这里是他家的公司，是他的地盘，气势瞬间又回来了，昂着头，怒瞪着桑浅，你今天敢动手，我让你竖着进来，横着出去。桑浅垂眸掸了掸没有一丝褶皱的衣服，瞧把你吓的。我不过站起来整理一下衣服而已。苏妙彤气得牙齿打颤，却又不敢针对桑浅怎么样。如果桑浅先动手，他叫公司保安狠狠揍他一顿，是师出有名。可桑浅没动手，他无故挑起事端，季家那边没法交代。昨晚的事已经惹陈秋荣不高兴了。如果他再找桑浅麻烦，他在季家的日子只怕也不会好过。想到这里，他咬牙吞下所有怒火，转身朝人事部经理办公室走去。孙经理接到前台的电话，正往这边赶，在拐角碰见了苏妙彤。恭敬打招呼，苏总，苏妙彤是这家公司的最大股东。虽然现在公司的执行总裁是罗宇堂，但大家都知道，真正的老板还是苏妙彤。你去见桑浅。孙经理点头，季老夫人亲自打招呼，她又是季家大少奶奶，自然不能怠慢。孙经理确定领悟透了老夫人的意思。苏总什么意思？孙经理，你也是职场上的老油条了，怎么这点弯弯绕绕都想不明白呢？苏妙彤垂眸看着手上漂亮的美甲，还请苏总赐教。如果老夫人真的在意这个孙媳妇，理应安排到季氏集团工作，为什么安排到你这里？而且你别忘了，他不过是为了给我大哥冲洗才娶进门的一个工具人而已，怎配得上大少奶奶这四个字？他是季家二少奶奶，桑浅想压他一头，做梦。孙经理瞬间明了，那依苏总的意思，我该怎么处理这个女人呢？季老夫人给他安排工作是为了堵住悠悠众口，不让外人觉得几家何待他。所以你自然不能明面上为难他。至于暗地里那些折磨人的功夫，相信孙经理比我清楚。孙经理点头哈腰笑，谢苏总不吝赐教。苏妙彤摆摆手，小事一桩。桑浅在休息区等了半天，也没见孙经理的人，去前台问了几次，电话那端的回答，要么是在开会，要么是一会儿就来，却总是不见人。桑浅不傻，对方这明显是在给他使绊子。而且苏妙彤从这里离开的时候，那趾高气扬的样子，明晃晃的在说：“等着吧。”有你好果子吃，肯定是苏妙彤和孙经理说了什么。不过依照孙经理如今的做派来看，他不敢明面上得罪他，所以工作牌迟早得给他。想通这点，桑浅自己去了设计部。来到设计部，他问同事设计总监办公室在哪儿，对方仿佛
索性不再开口，反正这里他熟，不过装样子问问罢了。他刚走出几步，突然有一个人抱着一大摞文件塞他怀里。总监让你将资料库好好整理，这是其中一些文件，剩下的你随我来。东西太多还不整齐，对方又故意用力往他怀里塞，即使桑前努力抱住，文件还是摇晃着撒了一地。文件都抱不住，能干什么？那人不耐烦说了一句，转身要走，捡起来再走。桑浅叫住他，李轩不可思议转身，你说什么？桑浅听见周围大家或嬉笑或窃窃私语，都在说他是不是疯了？一个新人也敢得罪总监助理，他没理会。只道总监只是让我整理资料库，没让我捡文件。你你不捡，地上这些我就不整理了。你弄洒的，责任你担。李轩气得脸红脖子粗，衡量一番后，狠狠瞪了桑浅一眼，才蹲下开始捡文件。等着瞧吧，他有苏总撑腰，来日方长，他会让桑浅知道得罪他不会有好下场。桑浅将公司资料库分批搬回家，这两天几乎埋在了文件堆里。为了方便照看几成粥，他直接在卧室查阅整理。扣扣扣，敲门声响起，大少奶奶来客人了。桑浅从文件里抬头，疑惑看向门口的小柱，谁来了？小柱还没开口，一个男人从一旁走了出来，桑小姐。冒昧来访，打扰了。这不是那晚跟在宋时景身边的助理吗？他怎么找到季家来了？不会是为了那晚的事来找他麻烦的吧？若是让季家的人知道他新婚夜，就给纪承洲戴了绿帽子。桑浅不敢往下想，握着文件的手不自觉攥紧，面上强装镇定，先支开小柱。而后才问来人：“你找我有事吗？”“我是宋总的助理陈斌。”男人自我介绍后说明来意：“季先生是宋总的朋友，我今天来这边办事，宋总让我顺道过来看望季先生。”宋时景和纪承洲是朋友，既是朋友，那宋时景还逼迫他帮他，他不知道朋友妻不可欺吗？禽兽，不，禽兽不如。桑浅在心里问候宋时景的同时，也暗自松了一口气，不是为那晚的事来的就行。于是礼貌将陈斌请进房间。陈斌来到床边，看着床上安静沉睡的男人，简单说了几句问候的话，之后看向桑浅：“桑小姐，我能找你讨杯茶喝吗？”“当然，你稍坐片刻，我这就去给你泡茶。”桑浅说完，转身出了房间。走到楼梯口的时候，他想着每个人口味不一样，刚才也有怠慢，还是问一下他的喜好，泡一杯他喜欢的茶比较好，所以又折了回去。桑浅走到门口，却见陈斌背对着门口，弯腰站在床边。手里拿着一份文件，正和床上的纪承洲在低声说着什么，仿佛床上睡的是一个正常人，不是一个植物人。陈助理，你这是第十四章，他的孩子是谁的？陈斌身子猛然僵住，但到底是久经商场的人，随机应变的能力很强，很快将心底的那份慌乱压下，佯装若无其事的转身。我手里这份合同是季先生没出事前准备和我们宋总签的，我听说多和病人讲一些以前的事，有助于恢复，所以想着给他读读合同。或许有些帮助。原来是这样，桑浅点点头。陈助理有心了，不然你将合同留下吧，我平时也多给他读读。陈斌这几天，桑浅一直待在家里，宋总无法脱身，他实在没办法了，才想出探望之招。这是一份需要宋总签字的紧急文件，根本不是什么以前的合同。正在陈斌不知该如何答复的时候，桑浅的手机响了，适时给他解了围。他暗自捏了一把汗。桑浅看见来电显示，神情霎时温柔，接通电话，一道软糯甜美的小奶音立刻传了过来：“妈咪。”你想晚晚了吗？想，你现在不是应该在睡觉吗？我这里现在也是白天哦。妈咪，猜猜晚晚在哪里？桑浅脑子一时没转过弯来。妈咪，晚晚在机场，你快来接我。桑浅吃惊，嗓音不由提高了几分。你回国了？妈咪是不是生气了？晚晚想妈咪了，很想很想，就缠着舅舅带我回国了。嗓音又低又软，还染了委屈巴巴的哭腔。桑浅听的心都要化了。她自从生下女儿后，从没和女儿分开过。这还是第一次听见女儿回国了，她的心立刻飞去了机场，哪里还有什么气？只有迫不及待想见女儿的心。安抚女儿几句后，她挂了电话，看向陈斌：“抱歉，我有点急事要离开一下。”陈斌求之不得：“你忙，我正好有空，可以多陪陪纪先生。”桑浅走后，护工在门口把风。陈斌在房内向纪承洲汇报工作。纪承洲签好最后一份文件，抬头问陈斌：“让你查的是怎么样了？”陈斌知道纪承洲问的是桑浅的事。五年前，桑浅病重。桑家夫妇一起陪女儿出国求医，如今看来，只怕病重求医是假，未婚先孕出国生孩子才是真。他的孩子是谁的？应该是陆家小公子陆慈安的。桑浅只交过他一个男朋友，两人大学就在一起。不过陆家瞧不上桑家，并不同意两人交往。在一次聚会上，陆夫人当众羞辱了桑浅。之后，桑浅和陆慈安分手了，然后就病了，鲜少外出。半年后出国，纪承洲垂眸陷入沉思，带着陆家的孩子，嫁进远比陆家还要显赫的纪家，这确实是最好的报复。难道这就是她嫁进纪家的目的？可如果桑浅真的是要报复陆家，理应用她纪家大少奶奶的身份去陆家耀武扬威。一雪前耻，但他并没这么做，反倒是为了阻止他和吉远航合作，不惜和他睡。怎么感觉他恨的不是陆家？
，而是吉远航。你查一下他和吉远航有无瓜葛。陈斌点头，突然想到什么。对了，不知出于什么原因，桑浅的样貌和之前有些不一样。几成舟沉吟一瞬，你继续查。事无巨细的查好，星号星号。桑浅从车上下来，一眼就看见了乖乖等在机场门口的那抹粉色小身影。婉婉，婉婉飞奔过去，扑进桑浅怀里，紧紧抱着桑浅的脖子，软软的喊：“妈咪。”桑浅贪婪的闻着女儿身上淡淡的奶香，又在她嫩滑的小脸蛋上吧唧亲了一口，这才抱着女儿起身，看向拉着行李箱朝她走来的男人：“哥，你回国，那你的画廊怎么办？”桑任浅浅勾唇，嗓音温润：“无碍，我待几天就回去。那我给你订酒店，我已经订了。”桑任顿了一下，才继续说：“住在季家。”嗯，桑任知道劝他放下仇恨，好好生活已然不可能，之前就劝不动，更何况现在他已身在季家，没再多说，一起上了车。桑浅先陪桑任在外面吃晚饭，然后送他回酒店，之后才带着女儿回了季家。路上，桑浅叮嘱女儿让她乖一点，和家里的小哥哥好好相处。婉婉圆圆的眼睛霎时亮晶晶的。忙不迭点头，回到家看见客厅坐在沙发上看电视的几桑鱼，立刻哒哒哒跑了过去，扬起粉嘟嘟的小脸，软糯糯的喊：“哥哥！”几桑鱼板着小脸：“我不是你哥哥。”婉婉大大的眼睛里霎时浮上水光，小奶音染上哭腔：“婉婉听话，婉婉乖，哥哥不要不喜欢婉婉好不好？”几桑鱼从没见过这么爱哭的小孩，小眉毛立刻皱成一团，看向随后进来的桑浅：“你快管管你女儿，我忙着呢，妹妹交给你了。”桑浅说着，直接朝楼上走。孩子之间的友谊还得他们自己去建立，他不干预。几桑鱼气呼呼看着桑浅的背影，他不是我妹妹，我才不管他。你不带他走，我就欺负他。桑浅转身微笑着摇头，你不会欺负他的。几桑鱼张了张小嘴，想反驳，却是一个字都说不出来。既生气，又因为他话语里透露出来的信任，有些开心。这个女人太讨厌了。他看向眼睛红红的小女孩，装作很凶的样子，想下走他，找你妈去。别来烦我！婉婉眼泪吧嗒吧嗒落了下来，吸了吸泛红的小鼻子，打着哭腔软软的喊：“哥哥，哥哥！”桑浅进卧室的时候，看见几桑鱼皱着小眉毛，将遥控器递给女儿，女儿摇摇头，小嫩手一个劲的擦眼泪，小脸蛋哭得红扑扑的。几桑鱼无措的挠了挠脑袋：“你别哭，你想看什么我给你调。”女儿眨巴着水汪汪的眼睛，说想看小猪佩奇。几桑鱼一脸嫌弃，却还是给他放了小猪佩奇。桑浅勾唇笑笑，她最受不了的就是女儿的眼泪。每次只要女儿哭，他就恨不得将天上的星星摘下来哄她。没想到几桑鱼也怕女儿哭，可见他表面虽然顽劣不听话，但内心是一个十分善良的孩子。当晚，陈秋荣将婉婉的户口和入学资料送了过来，看见婉婉面露惊讶，这孩子眉眼怎么和桑鱼这么像？第十五章，几成舟的眼神似乎产生了一丝情绪波动。桑浅初次见季桑鱼的时候也有这样的感觉。陈秋荣这样一说，他脑中闪过一个大胆的念头：几桑鱼和女儿一样大，眉眼又如此相像，会不会他的儿子没死，和他一样也被人救起来了？流落至孤儿院，然后被季家领养了。想到会有这种可能，桑浅激动的心尖发颤。他努力控制自己的情绪，挤出一抹笑，回答陈秋荣：“大概这就是缘分吧。我可以叫你太奶奶吗？”婉婉坐在桑浅身旁，歪着脑袋看着陈秋荣，圆圆的眼睛里满是期待。陈秋荣只觉得这粉雕玉琢的小娃娃太可爱了，软软糯糯的样子，让人忍不住心生欢喜，嗓音不自觉柔和下来：“可以，你叫什么名字？我叫桑飞婉，太奶奶可以叫我婉婉，婉婉。”很好听的名字，谢谢太奶奶。婉婉开心的笑了，眼睛弯弯的像月牙。桑浅摸摸女儿的头，和哥哥去玩吧。好，婉婉滑下沙发，拉住几桑鱼的小手。哥哥，我们继续去拼机器人，好不好？你又不会拼，有什么好玩的？几桑鱼一脸嫌弃，却顺从的跟着婉婉朝玩具房走。婉婉星星眼，哥哥好厉害，哥哥最棒。婉婉喜欢看哥哥拼机器人。几桑鱼努力绷着小嘴不笑。但到底是个孩子，眼睛里亮晶晶的快乐却掩藏不住。陈秋荣第一次看见几桑鱼表现得这么开心，突然觉得或许给几成舟找一个有孩子的女人做妻子也是个不错的主意。有孩子才知道怎么做一个好妈妈。他将女儿教得这样活泼惹人爱，肯定也能照顾教育好几桑鱼。陈秋荣慈祥的目光一直目送两孩子进了玩具房才收回。我将婉婉和桑鱼安排在同一所学校同一个班级，以后去学校和放学都一起由专车接送，这样你能轻松一些。谢谢奶奶。两人又聊了片刻，陈秋荣才起身离开。桑浅迫不及待躲进卫生间，拨通了文兰的电话。文姐，你帮我查一下，几桑鱼是在哪家孤儿院被季家领养的？怎么突然想查这个？他眉眼和婉婉很像，你不会是怀疑他是婉婉的哥哥吧？那么大的海浪，一个刚出生的婴儿，怎么可能？文兰大概突然想到了一个母亲失子的痛苦。抱歉，我没事。你说的没错，是我太异想天开了。桑浅眼中的光渐渐暗淡下来，我只是不想放过任何一丝希望，哪怕是妄念。嗯，我这就着手去查。翌日清晨，桑浅担心女儿初次回国不适应，本想让她在家里适应几天再去学校，可她不依，早早
餐桌上拉着几桑鱼，叽叽喳喳问个不停。什么学校有没有滑滑梯？有没有玩具？能不能看小猪佩奇？小朋友漂不漂亮？几桑鱼高冷的不搭理他，问烦了就来一句：“你去了不就知道了？”婉婉立刻期待的猛点小脑袋，然后低头赶紧吃早餐。吃完早餐，就跟在几桑鱼屁股后面往司机的车上钻。桑浅不放心，毕竟是完全陌生的环境。又是第一天上学，他打算亲自送女儿去学校。刚要上车，就被女儿堵在了车门口。妈咪，你上来干嘛？妈咪送你去学校。婉婉往身旁几桑鱼身上蹭了蹭。我有哥哥就行了，哥哥会保护我的。妈咪，你去忙吧。桑浅，他知道女儿一直羡慕别人有哥哥，说哥哥很厉害，像奥特曼，能保护妹妹。之前还老是缠着她，让她给她生一个哥哥，所以才会这么黏几桑鱼。只是她也不能有了哥哥忘了娘吧。心酸。桑浅关上车门，若是以往，女儿肯定趴在车窗上依依不舍地看他，然后。和他说再见，叮嘱他放学早点去接他。可今天车门才关上，女儿就转身和几桑鱼说话去了，这没心没肺的样子。桑浅既失落又开心，失落女儿没那么依赖他了，开心女儿很快适应了这里的环境。桑浅目送车子消失在视线里，才转身进了别墅。今天几成周该运动了。李修杰有事来不了，让桑浅自己看着办。护工说，以前他只负责帮忙搬运，具体运动事宜他不会，所以将几成舟抱到量身定制的运动器材上躺好后就离开了。桑浅学着上次李修杰的样子，将几成舟的双腿微微岔开，放到横杆上，然后他拉绳柄，几成舟的双腿就会被横杠抬起来。他双腿还挺沉，即便桑浅有些身体底子，十几个回合下来也有些吃力，主要是他完全不能动，全靠他使劲。桑浅手臂有些酸麻的时候，一不留神，手上松了点劲。绳柄脱手而出，拉住已来不及。可如果任由几成舟的双腿落下去，轻则震伤脚踝，重则骨头都有可能震断。桑浅眼疾手快扑过去，抱住几成舟的双腿。没有人拉住绳柄几十斤重的横杠，砰的一声砸了下来，发出震耳的响声。桑浅抱腿的冲击力太大，撞得几成舟身子一歪，眼看就要从并不宽阔的躺椅上掉下来。他摔坏了他，他抱着他一个翻转，垫在了他身下。下一秒，他还没反应过来，几成舟的嘴直直的压到他嘴上，不知道是疼的。还是妈的！他心间猛然一颤，眼睛瞳大的时候，见身上的男人也突然睁开了眼睛，两人就这么四目相对。桑浅吓得一掌将几成舟推到了地上，男人挺拔的身躯砸在地上，发出一声闷响。他摸了一下自己的唇，指尖有血，难怪这么疼，原来磕破皮了。他平复了一下自己过快的呼吸，才从地上坐起来。偏头，身旁的男人已经闭上眼睛，他微微蹙眉。刚才两人四目相对的那一刹那，几成舟的眼神似乎产生了一丝情绪波动，一闪即逝，太快，以至于他无法肯定是真的还是错觉。一躺一坐，桑浅盯着几成舟看了许久，最后又否定了自己荒唐的想法。几成舟又不傻，怎会放着位高权重的纪家掌权人不做，在这里装处处需要人照顾的植物人？刚才应该是他的错觉。桑浅俯身过去，本想将几成舟嘴上的血擦了。可手指碰到他柔软的唇，脑中立刻闪过他刚才压在他嘴上的画面，心里像有一阵电流划过，传到指尖，酥麻一片。第十六章，拒绝的项目又出现在他面前，他立刻将手缩了回来。视线里，男人面容俊美，唇上一点嫣红，给他增添了一抹妖冶和破碎美。这美感有点让人窒息。桑浅心跳怦然，别开视线，撑着地面起身，去抽了几张纸，将几成舟唇上的血迹擦了。才发现他的嘴也磕破了皮，几成舟太重，桑浅一个人搬不动，只好叫来护工。护工看见几成舟嘴上的伤，吓得脸都白了。大少奶奶，大少爷，他的嘴怎么了？刚问完，才发现桑浅的嘴上也有伤。你的嘴怎么也？想到什么，他立刻停住了话头，只尴尬笑了笑。桑浅知道他误会了，但他没有解释。如果让他知道他差点将几成舟从器械上摔下来，他肯定会告诉陈秋荣。到时候又得一番兴师动众，还不如让他误会来的省事。陪几成舟做完运动，桑浅将最后一批文件整理好，吃过午饭就去了博威服饰。整理好资料库，他去找设计总监给他安排工作。路上碰见了李轩，总监不在，你的工作总监交代了，让我来分配，你随我来吧。李轩说完，转身朝前走，桑浅跟了过去。李轩边走边说：“我们设计部分为 A 组和 B 组。”每次设计项目都是两组公平竞争，设计图优秀的组，公司就会采纳。片刻功夫，两人来到一个办公区，里面的人懒懒散散的，有的在打电话，有的在喝咖啡，还有人凑在一起闲聊。李轩拍了拍手，大家才发现来了人，没有看见上司的紧张和急迫，而是懒洋洋的打招呼。李柱，都是一群扶不上墙的烂泥，李轩也懒得去管，只道这是你们组新来的组员，人给你们了，好好努力。大家拖长音调说了一声好。他是这个组的组长王姐。李轩指着刚才喝咖啡的那个女人，对桑浅说：“你找她给你分配工作。”桑浅点头。王姐，她可是季家大少奶奶，工作你看着安排吧。李轩语气冷嘲热讽地和组长交代，因为她要照顾植物人老公，所以特别允许她的工作可以带回家做。王姐知道了。李轩走后，立刻有人抱怨：“我还以为能分个有
，这日子还过不过了？你倒提醒了我，项目分成是组员平分的，公司真抠，都要解散了，还安排人进来分我们的钱，还公布工作了。王杰喊了一声，这还没解散，一个个就这么迫不及待想失业，大家立刻安静下来。桑乾走到组长面前，疑惑问：“王姐，公司设计部分 A、B 两组是为了良性竞争，互相督促激励，现在为什么要解散 B 组？旗鼓相当才有竞争的意义，强弱明显还竞争个毛啊！”有人插嘴，王姐斜了那人一眼。之后看着桑浅说：“只要我们这次的项目设计能胜过 A 组，公司就不会解散 B 组。我们组的首席设计师都辞职了，胜过 A 组怎么可能？”王杰，你在开玩笑吧？刚插嘴那人又说：“王杰冷斥一句，你不说话啊，没人把你当哑巴。”那人撇撇嘴，不再说话。桑浅，王姐，能将设计项目的资料给我看看吗？一个新人刚来就想接触设计项目，是你在做梦，还是我没睡醒？那人忍不住又说了一句：“这回王姐倒是没再训斥他。”而是蹙眉对桑浅说：“新人最忌讳好高骛远，你得脚踏实地，一步一步来。”明显也是赞同那人的话，桑浅并没生气，但声道：“我如今也是 B 组的一员，也想出一份力。”王姐看了桑浅一瞬，见他坚持，就吩咐人将资料拿一份给他，可神情明显是不放在心上，对桑浅更没抱任何希望。桑浅拿到资料后，和组长打声招呼就离开了设计部，却在公司大厅碰见了苏妙彤，他笑盈盈走过来：“大嫂。”你在设计部还习惯吗？有什么需要一定要和我说。桑浅顺着他的话说：“我想去设计部 A 组，弟妹能帮忙吗？”苏妙彤特意让李轩将桑浅安排在实力差的 B 组，到时候解散 B 组，就能名正言顺的将桑浅赶出公司。这样做既没佛了陈秋荣的面子，又能借机羞辱桑浅无能。但他又不想让别人觉得是他为难桑浅，所以特意在公众场合装样子问问。没想到桑浅真的会提要求。四周不时有视线朝这边看，一时之间他应也不是，不应也不是。嘴角的笑尴尬的卡在那里。桑浅其实，在设计部听说 B 组即将解散的时候，就怀疑这一切或许是苏妙彤刻意安排的。现在看他的反应，看来他猜对了。他朝苏妙彤走近几步，用只有两人听得见的声音浅笑着问：“演不下去了？”苏妙彤的脸色霎时一阵红一阵白，但四周有人看着，即便心里气得要死，面上还要维持微笑。我还要回去照看你大哥，就不陪你在这里闲聊了。桑浅哥们，好班，拍了拍苏妙彤的肩膀，然后无视苏妙彤喷火般的眼神，气定神闲，抬脚离开。演戏谁不会？苏妙彤气得抓紧了手里的包，指甲将包包的皮都抓破了，也不自知。一个小门小户的贱人也敢挑衅他。总有一天，他会将他赶出季家，让他跪在他面前求饶。桑浅在回家的路上看了一下项目资料，没想到竟是替向山设计民国剧的演出旗袍，他忍不住笑了。这不是他回国前推掉的一个合作项目吗？他记得当时文兰还劝他抽空接下这单，说向山是娱乐圈顶流，一旦他穿了 S S 设计的旗袍，相当于替设计师免费打广告，而且他出价很高。但那时他筹谋着嫁进季家，确实无心设计。而且 S S 的名声早已响彻时装界，无需再打什么广告。没想到他拒绝的项目又出现在他面前，这倒是一个他在博威服饰崭露头角的好机会。只有他在博威服饰占有一席之地，才能实施他的下一步计划，进而将爸爸的公司夺回来。连续三天，桑浅一直待在卧室构思旗袍设计。这晚他正在画设计稿，手机响了起来，陌生号码。犹豫一瞬，他接通电话：“喂，哪位？我是陈斌，第十七章。你的嘴怎么也受伤了？”桑浅微怔。他怎么会给他打电话？陈助理找我有事，宋总想见你。宋时景睡了朋友的妻子，他还有脸见他？抱歉，我没空。宋总说你不来，你新婚夜那晚的事。后面的话陈兵没再说，但意思不言而喻，威胁他，又威胁他。桑浅内心的怒火哧溜一下窜了上来，有些咬牙切齿地说：“我要照顾我丈夫，抽不开身。今晚十点尊点会所幺二零九房间。”陈兵说完这句话，直接将电话挂了。桑浅听着嘟嘟的忙音，气得差点将手机摔了。大晚上的见什么见？谁想和他见面？厚颜无耻！桑浅气得在房间里来回踱步了好一会儿，才将心里的怒火压下去，走到床边，看着床上安静沉睡的几成周，新婚夜绿了他的那股愧疚感又涌了上来。他在床边坐下，用棉签蘸了温水，在几成周唇上已经结痂的伤口上润了润，之后又给他按摩了一下手脚，疏通血脉，这才起身离开。桑浅来到尊点会所的时候，陈斌已经在大厅等候。桑小姐，这是房卡，你先上去。宋总稍后就到。桑浅接过房卡，宋时景找我什么事？不知道。陈兵摇头，宋总的事我无权过问。桑浅来到 1,209 将套房里所有的灯都打开了。上次黑灯瞎火，他没看清楚。这会儿看见房间里的装修，忍不住咋舌。黑白灰的格调，简单大气，看似低调，可每一样摆设和家具都透着奢靡。真皮沙发，波斯地毯，繁复的水晶吊灯。墙上名贵的字画，就连玄关柜上的小摆件都精致的有些过分。最让人意外的是，房间虽然干净整洁，却处处透着生活的气息。书房里琳琅满目的书籍，书桌上的电脑，厨房齐全的厨具，看着不像酒店，倒有点居家的意味。宋时景该不会在这里常住吧？
。桑浅觉得这个可能性很大。景盛集团的总部在京都，但同城也有分部，估计这里是他来分部出差时的落脚点。正想着。门口传来动静，桑浅走过去，见宋时锦在玄关处换鞋。男人一身黑色西装，一丝不苟，低调的品质感，与生俱来的的金贵。弯腰时拉紧的西装，勾勒出修长流畅的身材线条。他微笑打招呼：“晚上好啊，宋总。”音调慵懒，细听之下不难听出嘲讽的意味。宋时锦起身，穿着拖鞋朝桑浅走近。桑小姐很准时，桑浅恨不得将宋时锦狠狠揍一顿。但经过上次，他知道他不是他的对手。压制怒意，嘴角的笑反而深了几分。宋总相邀，岂敢延误？挺食食物。桑浅捏了捏拳头，嘴角的笑险些维持不住。宋时景走到桑浅身旁，停住脚步。桑小姐似乎心情不佳。桑浅何止心情不佳，她现在简直想杀人。突然，她看见宋时景的嘴微怔：“你的嘴怎么也受伤了？”宋时景修长的手指从薄唇上轻轻抚过，嗓音轻挑：“怎么？”难不成桑小姐觉得我只有你一个女人？桑浅心中的好奇瞬间转化成怒火，脸色冷了下来。宋总说话，请注意分寸，我和你没有任何关系。宋时景解开西装扣子，脱下外套拎在手里，里面的白衬衫干净挺阔，压在没有一丝褶皱的西裤里，更显得他肩宽腰窄。他又朝桑浅走近几步，都睡过了还没关系。桑浅蹙眉往后退了几步，说话就说话，你脱衣服干什么？宋时景长臂一伸。将桑浅半抱在怀里，在桑小姐眼里，怎样才算有关系？男人身上干净清冽的味道瞬间钻进桑浅的鼻息，她脑中控制不住闪过那晚两人在一起的画面，心跳瞬间失去了原有的频率，脸也控制不住的热了起来。奈何身后是墙，退无可退。桑浅拧眉看着面前身形挺拔的男人，我既然敢来，肯定有所准备。你如果敢对我做什么？宋时景突然俯身，桑浅吓得话都顿住了，忙用双手抵住他的胸膛，语气再也没了之前的淡定。宋时景，你别乱来，不然别怪我不客气。宋时景看着面前如受惊小兔般的女人，眼底有笑意缓缓铺陈，将外套挂在她身后的衣帽架上，转身朝客厅沙发走去。桑浅怔了一瞬，回头看向身后是一个衣帽架，她的西装挂在上面，所以她刚才只是想挂衣服。桑浅本就发热的脸瞬间一片滚烫。真是的，挂衣服不会说一声吗？害他以为桑小姐以为我刚才想干什么。男人低沉的嗓音从客厅传来：“桑浅，这个男人明知道他误会了，还故意问出来，让他难堪，一点也不绅士。”桑浅抬手捋了一下耳边的碎发，整理好自己的情绪，顶着我不尴尬，尴尬的就是别人的原则。若无其事般走到宋时景对面坐下：“宋总找我什么事？”宋时景挑眉看向桑浅，不喊宋时景了。桑浅，这个男人怎么这么讨厌？宋时景长腿随意交叠。偏头点了一根烟，才开口：“以后每周一、周四，你抽两个小时陪我。”桑浅哧溜一下从沙发上站了起来，怒气腾腾望着对面悠闲抽烟的男人：“宋时景，你欺人太甚！”宋时景吐出一口清白烟圈，施施然看向桑浅：“我哪里欺负你了？”你……桑浅顿了一下，有些说不出口。但既然他不要脸，他还顾忌什么？于是冷冷道：“那晚我是受你逼迫，但如果宋总以为我以后还会和你发生些什么，想都不要想。不要说你是景盛集团的掌权人。”即便你是天皇老子，我也不稀罕。我之所以今晚会赴约，就是想和你把话说清楚。从今往后，你是你，我是我，我们毫不相干。我只是想让你抽两个小时陪我办公。你反应这么大做什么？只是陪你办公。宋时景点头，颀长身躯慵懒靠在沙发上，好整四暇看着桑浅。不然桑小姐以为我让你陪我做什么？第十八章，宋总可真随便，下嘴都不挑人。桑浅张了张嘴。却说不出一个字。之前动作暧昧的挂衣服，现在又说话模棱两可，他绝对是故意的。几次挑起他的怒火，他气得跳脚，他却云淡风轻。他这是拿他当猴耍呢，他才不会让他看戏。桑浅压下怒火，撩唇轻笑：“我还以为你让我陪你睡觉呢。”宋时景神色微怔，倒是没料到他非但不生气，说话还如此直白。桑浅看他哑口无言的样子，心里甭提多解气，优雅坐下，直勾勾看着他。我又想了一下，我老公是个植物人，不行。宋总帅气多金，睡你。怎么算都是我赚了，不然你以后就做我排遣寂寞的男人可好？宋时景脸色霎时阴沉下来，桑浅有种扳回一局的畅快感，心里得意，说话也愈发得寸进尺。你说说你是按天算呢，还是按月算？包年可能不行，毕竟宋总身份尊贵，我包不起。宋时景眉眼阴鸷层层落下，但看着桑浅狡黠的笑，瞬间又想明白了什么，脸上的乌云散去。他起身走到桑浅面前，突然俯身。双手撑在他身体两侧，将他禁锢在沙发和他身体之间。桑浅被他突如其来的动作吓着了，下意识想要伸手去推开他，但想到刚才自己说的话，又忍住了，强迫自己冷静。新婚夜那晚，宋时景遭人算计，纯属形势所迫。他身份贵不可言，定然不会看上他这个生过孩子的有夫之妇，不然也不会进门后一再戏弄他。想通这点，桑浅仰头与他对视，还大胆的伸手攀上他的脖子。宋总这么迫不及待的想伺候我，宋时景眸光微眯，视线里女人五官清丽。脂粉未湿，倒是比那
，宋总不敢玩。宋时景与桑浅对视，女人眼中的肆意妄为很明显。他这是笃定，他不会碰他。呵，还没有哪个女人敢这般挑衅他。正好他也可以试试，没有药物作用，他对他是否仍旧不反感。宋时景大手扣住他的后脑勺，薄唇压了下去。桑浅眼眸猛然唐大，没想到他来真的，哪里还有心思争强好胜？伸手一把将他推开，抬手用力擦了一下嘴唇，冷冷看向顺势坐在一旁的男人。宋时景修长手指轻抚着唇角，墨眸中闪过一抹惊讶。他竟然真的可以碰他！感受到桑浅的注视，宋时景敛去眼底的情绪，含笑咬住指尖的香烟，吸了一口，然后转头将烟味吐向他。桑浅被烟味呛得咳嗽了起来，这时男人低沉的嗓音飘了过来：“看来不敢玩的是桑小姐吧？”桑浅冷着脸往旁边坐了坐，拉开两人的距离。宋总可真随便，下嘴都不挑人，偶尔陪有夫之妇玩玩也不错。尤其你还是几成州的妻子，桑小姐不觉得很刺激？人渣！宋时景朝烟灰缸里打了打烟灰，接着玩。还是说正事？谁要和他玩？桑浅唇角勾起一抹沈笑，想到他之前说的话，冷冷道：“宋总办公，恕不奉陪。”宋时景点头：“我是尊典会所幕后的老板。”这牛头不对马嘴的一句话，将桑浅弄懵了。他那句“关我什么事”还没出口，宋时景又说话了：“我可以随意查看监控，包括你新婚夜那晚。”桑浅瞬间明白了他的意思，他这是在告诉他，他有他们那晚在一起的证据。他这是在威胁他，老来这招有意思吗？管用就行。桑浅气得磨牙，你为什么非要我陪你办公？宋时景语调清幽，吐出两个字：好玩。桑浅气得想吐血，你让别人陪你玩不行吗？我相信，只要你愿意，想陪你玩的人数不胜数。你没有和我商量的权利。周一、周四，具体时间你等通知。桑浅手指紧攥，看宋时景的眼神如刀尖般锋利。如果眼神可以杀人，他早已被他千刀万剐。你这是恩将仇报。上次他帮了他，他不感谢也就罢了，竟利用那件事反过来威胁他。简直狼心狗肺！我按小时给你费用，一周四个小时，一个月一万六，凑个整数，我给你两万。这是上次你帮我，我答应过你，欠你一个人情，你随时可以找我讨要。谁稀罕他的臭钱？只是他如今有把柄在他手里，拿他没办法，只能暂且答应。不过我可以答应你，但是从今往后你不能再用那晚的事威胁我。好，我信不过你，那你想怎么样？拿回监控没用。他可以留备份，让他保证也没用。他这样的人渣出尔反尔没什么稀奇。一时之间，桑浅竟也不知道该怎么办。突然，宋时景开口：“我对牛奶过敏。”桑浅一脸茫然：“什么意思？这是我的弱点，外界无人知晓。”桑浅霎时明白过来，宋时景走到如今这个位置，肯定得罪过不少人。若是让外人知道他的弱点，对他来说十分危险。算他有诚意，知道了。没别的事，我走了。桑浅起身准备离开。今天周四，可是现在十点多了，陪他两个小时，岂不半夜了？桑浅试着和他商量，现在太晚了，要不我下次补上？不行。宋时景没再给桑浅说话的机会，拿出手机拨通陈冰的电话，送上来。没多久，门铃响起，宋时景起身去开门。陈冰抱着一摞文件跟在宋时景身后，看见沙发上的桑浅，微微点头打招呼，两个小时内不离开这里就行。别的你随意。宋时景丢下这句话，就进了书房。桑浅，他以为宋时景会压榨他的劳动力，让他帮他做些琐碎的工作，没想到就只是让他干呆着。那他的陪伴意义何在？书房，陈斌将文件放在书桌上。宋总，你和桑小姐谈好了。宋时景拿了一份文件翻开，边快速阅览边说：每周一和周四，他会离开济城州两个小时。陈斌一喜，这样他就不用担心桑浅待在家里不出门了。至少周一和周四，宋总一定有机会可以脱身出来处理公司事务。还是宋总英明。哎，都怪计老夫人，好好的给宋总安排什么冲洗新娘，害得宋总现在都失去了人身自由。桑浅在客厅看电视，正看得有些昏昏欲睡的时候，手机响了，刚接通，一道陌生的男音传了过来：“请问你是桑任的家人吗？我是他妹妹，你是？这里是桐城警察局，桑任寻衅滋事打了人，你过来一趟吧。”第十九章，你不是桑浅。桑浅瞬间瞌睡全无。桑任性格温和，行事稳重。怎么会打人？我这就过去。挂了电话，他来到书房，门都没来得及敲，直接推开，看着书桌前正在看文件的男人说：“我有急事，先走了。”宋时景头也不抬地说：“两个小时还没到。”桑浅急得差点跺脚：“我哥进警察局了，我现在得过去捞人。”宋时景这才抬头：“你哥？我现在没时间和你说这些。”桑浅没再和宋时景啰嗦，转身走了。只是出了会所，他在马路边等了好一会儿，也没看见一辆出租车。正在桑浅心急如焚的时候，一辆黑色宾利在他身旁停下。车窗降下，露出宋时景那张深邃立体的脸。上车，桑浅觉得宋时景这个人太狡诈，下意识不想上他的车。这个点你很难打到车。是啊，快十二点了，确实很难打到车。桑浅担心桑任，没再犹豫，拉开车门上车。车子刚在警察局门口停下，桑浅就迫不及待下了车，进了警察局，才知道桑任打的是陆慈安。这下他就不奇怪了，若不是因为陆慈安，真正的桑浅也不会死。我们不接受调解，他将我儿子打成这样。
，必须受到惩罚。桑浅来到调解室的时候，正好看见一个衣着华贵的妇人，满脸怒气的和穿着制服的警察在说话。陆夫人，您稍安勿躁。警察客气的陪着笑脸，您儿子愿意和解，我们还是等桑任的家属来了再一起商量。谁来了都不行，必须将他关起来。桑浅抬手敲了敲开着的房门，你好，我是桑任的妹妹。陆夫人闻言，说话声戛然而止。他转头朝门口看去，同样看向门口的还有脸上挂彩的陆慈安和一直低头沉默的桑任。桑浅无视陆家母子的目光，径直走到桑任面前：“哥，你没事吧？”桑任摇摇头，语气愧疚：“这么晚了还让你过来，是哥哥不对。”桑浅笑笑：“你没事就好。”“你是桑浅？”陆夫人看着容貌陌生的桑浅，疑惑问：“伯母不认识我了？”陆夫人摇头：“不对。”你不是桑浅，桑浅朝陆夫人走近几步。伯母这么快就不认识我了，可我对伯母却是记忆犹新呢。陆夫人脸色微白，神色慌张，退后了两步。你，你的脸怎么和以前不一样？伯母难道不知道这个世界上有整容二字？一直凝着桑浅的陆慈安猛然从椅子上站起来，几步走到他面前，紧紧握住他的手臂。你真的是浅浅？桑浅转头看了一眼面前神情急迫的男人，之后目光微垂，落在自己手臂上。陆公子，你捏疼我了。陆慈安慌忙松开手，眼眶却瞬间红了。语气激动，有些语无伦次。对不起，浅浅，我找了你五年，你总算回来了。骗子都要结婚了，还在这里诓骗我妹妹。桑任几步走到桑浅面前，将她护在身后。陆慈安的视线一直落在桑浅身上。浅浅，这辈子除了你，我不会去。陆公子，你知道我为什么整容吗？桑浅打断陆慈安。陆慈安摇头。桑浅字字郑重，因为我想重新开始。这张脸就是我的决心。陆慈安满脸骇然，摇着头，满脸不可置信。陆夫人也不信桑浅的话，觉得他是换了张脸又来勾引他儿子。你若真想重新开始，就不该回来。这里是我的家乡，我凭什么不能回来？桑浅从桑任身后走了出来，桑任不放心，拉住他，他递给他一个安心的眼神，之后走到陆夫人面前。难不成因为你们陆家在这里，我就活该一辈子背井离乡？陆夫人被桑浅堵得哑口无言，看见儿子脸上的伤，又来了气势。不管你为什么回来。今晚你哥哥打伤了我儿子，休想从警察局出去！陆夫人好大的口气，桑浅嘴角勾起一抹冷笑，转头看向一旁的警察：“麻烦通知一下季老夫人，就说他孙媳妇被人扣在警察局了。”警察有点懵，哪个季老夫人？桑浅蹙眉，在同城能被称为季老夫人的有很多。警察想到什么，大惊：“你说的是赫赫有名的季家的那个季老夫人？”桑浅点头：“好，我这等一下。”陆夫人打断警察，看着桑浅问：“你就是前几日几家刚娶进门的长孙媳妇，如假包换？你你竟然嫁人了？”陆夫人有点不敢相信，桑浅懒得和他废话，和解还是继续闹？陆夫人选一个吧。那他竟然说他闹，陆夫人觉得他长辈的威严受到了严重的挑衅，尤其对方还是一个他之前看不上眼的臭丫头，你还真当自己是季家大少奶奶，一个冲洗的工具人而已，在我面前摆什么威风？桑浅神色淡淡，即便只是一个工具人，只要是季家的。你们陆家就惹不起。陆夫人气得脸色通红，却憋不出一个字。桑浅说的没错，季家确实不是陆家能得罪得起的。尤其季承周，虽然是个植物人，却深得季老夫人宠爱。如今桑浅是季承周的妻子，即便他只是个工具人，事情闹大了，终究服的是季家的面子。季老夫人定然不会向着他这个外人。陆夫人权衡利弊后，冷哼一声：“狐假虎威而已，神气什么？”然后走到陆慈安面前，拉着他的手：“我们走。”陆慈安哪里肯走？一双眼睛一直粘在桑浅身上，桑浅却连眼角余光都没给他一个，只看着警察问：“我们可以走了吗？”当事人明显都不计较了，警察自然不会留人，忙点头：“可以。”桑浅和桑任来到警察局大厅的时候，见宋时景正和值班的警察在说着什么，大概听见了动静，抬头看见他们出来，和警察打了声招呼就走了过来。“好了，你怎么还没走？”两人异口同声。前一句是宋时景说的，后一句是桑浅说的。宋时景眉梢微挑，桑小姐就这么不想看见我？第二十章，宋总对我的事似乎很感兴趣。桑浅其实是没想到宋时景会在这里等他，毕竟这么晚了，并没有别的意思，有些不自在道：“今晚谢谢你，有空请你吃饭。”行。我等着，多骗他出门一趟，他也可以少在床上躺几个小时。桑浅，他随口说的客套话，他听不出来。而且他让他送了吗？是他自己凑上来送的好吗？但今晚总归是他帮的忙，他也不是那么不识好歹的人。不过既然要请他吃饭，就不能便宜了他，还要劳烦你送我们回去。宋时景微微颔首，我的荣幸。桑任问：浅浅，这位是？他是？我是桑小姐的朋友，姓宋。宋时景打断桑浅，桑浅瞬间明白宋时景这是不想暴露身份。也是，他身份金贵，大半夜的和他一个有妇之夫出现在这里，确实有辱生誉。哥，你叫他宋先生就行。桑任点头，客气道：“谢谢宋先生。”宋时景礼貌勾了勾唇，举手之劳，不必挂怀。走吧，我送你们回去。桑浅忍不住想笑，若不是他早就知道宋时景是个什么样的人，就他现在这做派，西装革履。
温文尔雅、彬彬有礼，还真像一个谦谦君子，实际上就是一个衣冠禽兽。宋时景抬脚欲走，看见桑浅嘴角的笑，问桑小姐笑什么？桑浅脸去嘴角的笑，我笑了吗？宋时景点头，你看错了。桑浅说完，率先朝警察局大门走去。三人走出警察局，桑浅正要上车的时候，陆慈安追了上来。浅浅，你真的放得下我们多年的情分吗？宋时景骑上身躯倚在车门上，神情慵懒看着两人。桑浅最见不得宋时景这副看好戏的姿态，尤其他眼神里还染了戏谑的意味，仿佛在说：原来桑小姐不止我一个男人啊！桑浅瞬间火大，顾不得理会陆慈安。挑眉看向宋时景，很好看。宋时景深邃视线在陆慈安和桑浅身上来回扫了扫，装模作样的点头。俊男美女，好看，好看你个头！桑浅已然不是五年前那个懵懂无知的苏家小姐，经历了这么多事，一般的事真的很难引起她的情绪波动。即便碰见吉远航和苏妙童，她也能很好的控制自己的情绪。可偏偏这个宋时景，字字句句都能戳中她的怒点，每每都能让她产生想揍人的冲动。桑浅深深呼出一口气，转头看向陆慈安：“陆公子，我现在是济城州的妻子。”以后还请自重。陆慈安还想说什么，被随后跟来的陆夫人打断了。他已经攀上高枝了，你还找他做什么？桑浅怎么会听不出来陆夫人话语里的嘲讽？但他懒得搭理他，弯腰钻进了车内。宋时景先送桑任回酒店。桑任下车的时候，朝桑浅使了一个眼神。桑浅知道他有话要说，也跟着下了车。桑任将桑浅拉着走开几步，离车子远些才开口：“我怎么不知道认识什么宋先生？”桑浅就知道他会问这个，回国认识的。他衣着考究，手上的腕表价值不菲。还开着豪车，此人非富即贵，有钱人大都心思深沉，算计颇多。你还是离他远些比较好。桑浅知道桑任是关心他，微笑道：“哥，你放心吧，我回国是为了复仇，不会和任何人纠缠。”桑任点点头，倒是你，怎么和陆慈安动手了？提到这个，桑任就生气。我今晚在餐厅无意中碰见他和一个男人在吃饭，那男人询问他婚事定在什么时候，看他过得这么好，我妹妹去。说到这里，桑任眼中浮现痛色，没再往下说。哥。你若是觉得陆家，我没事。虽然我妹妹的死和陆慈安脱不了关系，但归根结底还是他自己太过脆弱，想不开。桑任微微仰头，压制自己悲伤的情绪。都过去了，你身上背负着血海深仇，待在季家已然是战战兢兢。我不希望你再为桑家的事费心伤神。五年前，真正的桑浅跳海自杀了。他是桑父桑母在打捞女儿的尸体时救起来的。他刚才靠近陆夫人的时候，明显感觉他眼神闪躲，不敢看他。他觉得或许桑浅的死没那么简单。但这只是他的猜测。如今桑家二老和哥哥好不容易从失去亲人的悲痛中走出来一些，他不想再扰乱他们的心和好不容易安定的生活。既然他已经回来了，桑浅的死他一定会暗中调查。如果事情真的是他猜测的那样，他一定不会放过杀死桑浅的凶手。桑浅安慰了桑任几句，让他安心，才回到车上。宋时景启动车子，看了桑浅一眼。见他一副心不在焉的样子，舍不得陆慈安，桑浅斜了宋时景一眼，转头看向窗外。这个男人说话太呛人，不想搭理他。听说你有一个五岁的女儿，低沉的嗓音再次在车内响起。桑浅不知道宋时景到底想说什么，仍旧没理会。过了几秒，孩子是陆慈安的吧？桑浅转头看向宋时景，宋总对我的事似乎很感兴趣。宋时景微微挑了一下眉梢，桑小姐生活如此多姿多彩，确实让人有些好奇。桑浅知道宋时景是在嘲讽她私生活混乱。嫁给纪承洲，和陆慈安有旧情，现在又和他有纠葛。这人嘴真毒，骂人都不带脏字。宋总人前高冷金贵，不近女色，然后连朋友的妻子都纠缠，这生活也挺丰富多彩的。桑浅毫不客气，对了回去。宋时景薄唇微勾，牙尖嘴利。桑浅红唇轻挽，彼此彼此。车子在季家庄园不远处停下。桑浅解开安全带，正要下车，身旁传来宋时景低沉的嗓音：“不请我进去喝杯茶？好啊，你敢吗？”这句话到了嘴边，又被桑浅及时咽了回去。宋时景就是个人。人渣，之前在尊点，他与他针锋相对，结果他真的吻了他。朋友的妻子他都敢睡，敢纠缠，他还有什么不敢的？家里的茶叶太低端，怕宋总喝不惯。今晚谢谢宋总。桑浅说完，没再给宋时景说话的机会，推开车门下车，头也不回的朝大门口走。宋时景看着桑浅的身影消失在视线中，才不急不缓的拿出手机，将一个电话拨了出去。安排好了吗？是的，大少爷，老夫人已经在客厅等着大少奶奶了。你有足够的时间换衣服，您稍等，我这就过来开车。第二十一章。桑浅，你很有设计天赋。桑浅走到别墅前，见客厅一片明亮，心里霎时涌出一股不好的预感。这都凌晨一点多了，怎么还有人没睡？他稳了稳心神，刚进别墅就见小柱等在门口。他目光指了指客厅，一脸担忧的小声说：“老夫人在等你，陈秋荣。”这么晚他怎么来了？桑浅换上小柱递过来的拖鞋，有些忐忑地进入大厅，果然见陈秋荣端坐在沙发上。他调整了一下情绪，微笑着走了过去：“奶奶。”这么晚了，您怎么过来了？陈秋荣目光威严，看向桑浅，这话该我问你吧？三更半夜的，你这是去哪儿了？桑浅垂着眼
不甘寂寞，出去玩了，却没想到是这样，脸色瞬间缓和下来。你哥哥没事吧？已经没事了。陈秋龙点点头，虽然是虚惊一场，但这事还是给他提了一个醒，借这个机会敲打敲打他也好。沉默一瞬。他开口，我知道陪着程州是枯燥了些，但你既然自愿嫁进来，就该想到今后自己会过什么样的日子。你自己选的路，不论苦甜，你都该受着。桑浅，是我说过，只要你真心对程州和桑榆，季家一定不会亏待你。但若你做出什么有损季家颜面的事来，我也绝不轻饶。我知道，你毕竟是有夫之妇，以后晚上还是不要出门了。有什么事可以让明叔去做，明叔是季家的管家。好的，奶奶。陈秋荣又叮嘱了桑浅几句，见他低眉顺眼，温顺听话，心里甚是满意。转头吩咐小柱给桑浅做点宵夜，才起身离开。桑浅一直将陈秋荣送到门口，目送他消失在夜色中，一直紧绷的神经才松懈下来。若不是今晚哥哥出事，他真不知道该怎么交代。看来他得和宋时景商量一下，以后见面只能白天，这样他还可以借着工作的由头来掩盖他的行踪。桑浅吃了宵夜，就上楼继续画设计图。其实旗袍的设计图他已经画好了，只是有些地方还需要修改完善一下。若不是陈斌突然打来电话，他肯定早就完成了。项目资料上说，明天上午公司就要选稿。定稿后，下午向山会亲自过来看设计图，如果满意才会签约，之后安排出成品。完成好设计图，桑浅才去洗漱。洗漱好，来到床边，看见纪承洲莫名有些愧疚，尤其看见他唇上的伤，脑中瞬间闪过宋世景吻他的画面，心中的愧疚更甚。愧疚了，桑浅就总想做点什么补偿，于是又给他手脚按摩了一遍。上次离休杰说让他给纪承洲一个星期的时间适应他，之后再给他擦身子，还说纪承洲对他的碰触有反应，或许能促进他身体的康复。如今一个星期过去了。不然明天从公司回来帮他擦身子好了，真能帮到他，也能减轻一点他心里的愧疚感。第二天，桑浅看着婉婉和纪桑榆上车去了学校，就拿着设计稿去了博威服饰。来到公司办公区，一个人都没有。桑浅来到会议室，见所有人都在这里开会，王姐坐在首位，她面前桌上放着一张旗袍设计图，她取着手指敲了敲桌面。这样中规中矩的设计，怎么可能会被向山看上？他可是模特出身，对服装要求很高的，你们就不能动动脑子创新一下？有人说。怎么创新？他又要符合民国旗袍风格，又要设计出巧思和心意，这要求也太高了。立刻有人附和：“是啊，向山眼光可是出了名的挑剔，而且我们组的首席设计师又辞职了，我们真的尽力了。最近查民国旗袍的资料，打听向山的喜好，我们已经连着加了好几天班了，还好意思叫苦？”王姐皱眉：“没有效率的加班全是白费，这张设计图我这关都过不了。”如何能胜过 A 组？交上去让他们嘲笑吗？又不是第一次被嘲笑。有人嘀咕了一句：“所以你们习惯了是吧？”王杰有些恨铁不成钢，气得从座位上站了起来。行，既然你们不上进，我也没办法，都等着卷铺盖滚蛋吧。他正要离开会议室，一抬头看见站在门口的桑浅，愣了一下：“你什么时候来的？”我算了。不重要，王姐打断他，已经散会了，你回去吧。桑浅进入会议室，将设计图递给王姐，这是我的设计图，您看。吕家俊，你帮他看一下，不好的地方指导一下。王姐接过桑浅递过来的文件，丢在一个男人面前，然后头也不回的出了会议室。吕家俊一脸烦躁，都要散伙了。看了有什么意义？桑浅走到男人面前，微微点了一下头，请多多指教。对方态度这么谦虚，吕家俊也不好再说什么。随手打开文件，看见夹在里面的设计图后，靠在椅背上的身体猛然坐直。抬头，满脸惊讶地问桑浅：“这是你设计的？”桑浅点头：“这、这、这。”他惊讶的有些说不出话来，缓了几秒，才用力拍了一下桌子，朝已经走到门口的组员喊：“你们快来看，我感觉我们组有救了。”有人转身，见吕家俊脸色发红，忍不住调侃：“你被打鸡血了，比鸡血还振奋人心。”吕家俊激动的不行。见他们站在门口不动，几步走过去，将文件递了过去。你们看这个设计图，是不是有种眼前一亮的感觉？众人不在意，扫了过去。下一秒，眼眸均堂大了几分。这哪来的？吕家俊指着桑浅，他设计的。桑浅，这真是你设计的？有人不可置信地问。桑浅点头，嗯，你也太厉害了吧！我感觉我们的工作能保住了，这次肯定能胜过 A 组。怎么办？我的血在沸腾，心在燃烧。我也是。有种即将翻身农奴把主做的感觉，快将设计图给王姐。对对对，别愣着了。吕家俊反应过来，忙快步朝外走，走了几步，想起桑浅，又折回来。我们一起去找王姐。桑浅跟着吕家俊一起来到王姐的办公室。吕家俊将文件拍在王姐桌上，激动道：“我保证，这个设计图绝对能让你满意。”王姐扫了一眼文件，这是桑浅的设计图。对，话不多说，你看了就知道了。王姐将信将疑，打开文件，眼中闪过惊讶。抬眸看向桑浅，问出了和吕家俊一样的话：“这真的是你设计的？”桑浅知道他们其实不仅是惊讶，更多的只怕是对他的不信任。毕竟他在他们眼中只是一个新人。是的，王姐爱不释手，看了又看。她在设计行业浸染多年，一眼就看出了这款设计图的优势：融入蜡染技术，复古又高端，小坎肩上设计流苏，时尚有新意，妙啊！
：“桑浅，你很有设计天赋。”桑浅浅笑不语。王姐拿着设计图，兴高采烈去找总监了。如果这次你的设计图能过，就救了我们整个 B 组。届时我们一定请你吃大餐。是啊，你想吃什么？随便点。我们买单。桑浅谢过大家的好意，并没沾沾自喜，只说等结果出来再说。只是大家等了又等，都没等来王姐。平时决策一个设计图最多半个小时，这都快两个小时了，怎么还没出结果？就在大家快望眼欲穿的时候，王姐总算回来了。可她脸上并没有大家期待的开心，反而一脸愁容。有人迫不及待的问：“又被 A 组比下去了 ？”A 组这次的设计确实不如桑浅的好，但是王姐说着停了下来。看向桑浅，有些欲言又止。桑浅心里霎时有股不好的预感。王姐，你但说无妨，你抄袭。一道尖锐的女音从门口传来。第二十二章，抄袭风波。桑浅转头，是李轩。他怒气冲冲走了进来，指着桑浅的鼻子说：“那张设计图根本就不是你设计的，而是你抄袭的。”桑浅蹙眉：“我抄袭谁的？抄袭国际设计大师 S S。”李轩看着大家，理直气壮地说：“众所周知 ，S S 钟爱蜡染，他的设计里很多地方都融入了这项技术。”而桑浅这款旗袍的设计也有蜡染，还有流苏的设计风格也是 S S 平时喜好采用的元素之一。说着，他又看向桑浅：“你敢说你没抄袭？桑浅，他就是 S S， 不过这个身份暂时还不能公开，否则季佳他就待不下去了。毕竟以他的身份，完全没必要去当冲洗新娘，没必要。而他又确实当了，定然是别有用心，那他的复仇大计就无法施展了。”桑浅的沉默在李轩看来就是默认，他语气愈发咄咄逼人：“无言以对了吧？”你胆子可真大，为了出风头，竟敢抄袭 S S 的设计。像你这种品行不端的人，别说博威服饰容不下你，就是整个服装设计行业，也没人会再用你。我没有抄袭，如果你非要说我抄袭，那你将 S S 设计的这款旗袍找出来。桑浅语气淡淡，却一针见血。王姐适时开口：“李柱，我们刚才在总监办公室已经查过了 ，S S 确实从没设计过这样的旗袍。”蜡染和流苏虽然是 S S 设计时喜欢用的元素，但并不代表用了这个两个元素就是 S S 的设计吧？确实，刚才已经查过了。若不是找不到原版，公司早就将桑浅直接开除了，还能留他在这里狡辩。但是没找到，并不代表 S S 没设计过。S S 一直定居国外，桑浅也是才从国外回来。谁知道是不是他使了什么见不得人的手段偷看了 S S 还没公开的设计？李轩言辞犀利：“王姐，你可是设计行业的老人了，当知道这个程度的设计，不是一个新人能想出来的吧？”王姐支吾着说：“或许是他天赋异禀。”天赋，李轩语气嘲讽：“和 S S 一样的天赋吗？”王姐瞬间没了声：“你不会是想留下 B 组，将桑浅当做最后一颗救命稻草，所以看见这么好的设计图，都不过脑子想想他一个新人是否有这个能力，就拿着设计图去总监那儿邀功吧？”王姐脸唰的一下白了一片。她当时确实只想着 B 组不会解散，以至于忽略了很多东西。桑浅神情坚定看着李轩：“我会向公司证明我没有抄袭。如何证明？我可以提供我设计思路的所有原稿。”你既然有胆抄袭 S S 的设计，自然做了一番准备，画几张思路原稿有什么难的？桑浅蹙眉，李轩这是非要将抄袭的标签贴在他身上了。我与你无冤无仇，你为什么要针对我？李轩嘴角勾起一抹沈笑，真可笑，你自己品行不端，还不知悔改？我吃饱了撑的要来针对你？桑浅试探说：“你不是吃饱了撑的，你是想打压我去讨好某人？你你瞎说什么？”桑浅从李轩微闪的目光肯定了自己的猜想，这件事八成是苏妙彤在背后受益。是不是瞎说？你心知肚明，我会证明我的清白的。桑浅说完这句，抬脚离开了设计部。刚到家，桑浅就接到了文兰的电话，有人将你的设计图传到网上了，说你抄袭 S S， 真可笑，你就是 S S， 自己抄袭自己。这样的事对于一个公司来说属于丑闻，一般只会掩盖，不会散播出去。现在这么快就传到了网上，明显有人故意为之，目的是想将他钉在抄袭的耻辱柱上，进而毁掉他的整个职业生涯。查到是谁散播的消息吗？李轩，又是他，这是不达目的不罢休了。我用你 S S 的微博发一条动态澄清吧。文兰语气征询，不着急，让留言再飞会儿。幕后之人还没出来，现在就反击多没意思，得让他们觉得胜券在握的时候再打脸，岂不更有趣？一切听你安排。嗯，挂了电话，桑浅下楼吃午饭，吃完饭打算睡会儿。昨晚睡得太晚，今天没什么精神。午睡起来，他去卫浴间打了一盆温水，准备给几成粥擦身子。擦完脸和手后，他伸手去解他的上衣扣子。刚解了两颗，见几成周睁开了眼睛。虽然不是第一次见他睁眼，但桑浅还是有些不适应。主要是他那双眼睛太过深邃，虽然无神，但总给人一种黑漆漆的压迫感。我也不知道你现在是有意识的睁眼，还是无意识的睁眼。我是你的妻子，帮你擦洗身体是我的职责。李医生也说了，我多亲近你，或许有助于你康复。你如果不喜欢我碰你，那你就赶紧醒过来。说话间，桑浅已经解开了几成周的衣服，看着男人壁垒分明的胸膛，他有一瞬间的恍神。真是的。一个植物人身材这么好做什么？第二十三章要擦他的下半身。健硕的胸膛
，紧窄的腰，看得桑浅不自觉红了脸，从水盆里拧了毛巾给他擦拭的时候，他视线飘忽着，不太敢看他的身体。将他翻过去擦后背时，桑浅忍不住咽了一下口水，脊背线条流畅，清瘦而富有男性张力。他这身材和他的脸一样，完美的无可挑剔。擦完上半身，桑浅竟出了一身汗。他知道，不仅是干体力活累的，更多的是臊的。他竟然对着一个植物人害羞。不怪他定力太差，主要是几成周身材太好了。见到美好的事物总是心生向往，这是人之常情。他也是人，自然不能免俗。只是想到接下来要擦他的下半身，桑浅反复搓洗着手里的毛巾，迟迟下不了手。好一会儿，直到他将自己的手都搓红了，知道再磨蹭也躲不掉，下定决心般重重呼出一口气，丢下毛巾，起身走到床边，弯腰，双手按在几成周紧窄的腰上，抓着他的裤腰，眼睛一闭，将他的裤子扒了下来。所有的动作行云流水。一气呵成，因为他闭着眼睛，以至于错过了床上男人猛然攥紧的手指，以及默眸中一闪而过的隐忍和愤怒。好一会儿，桑浅才敢睁开眼睛。首先映入眼帘的是男人白皙修长的大腿，裤子被他拖到一半，堆在膝盖上；再往上是男人深色的四角内裤，包裹着紧致的身躯，尤其内处的轮廓。他的男性功能并未丧失。离修杰的话突然从脑海里蹦了出来，桑浅心跳猛然加快，眼睛像被针扎了一般。慌忙移开视线，脸颊也一片滚烫。他努力调整自己的呼吸，吸气，呼气，吸气，呼气。但是，一想到接下来要去脱他的内裤，心绪就怎么也平静不下来。脱，怕什么？一个植物人而已，更何况他可是他名正言顺的妻子。看一下怎么了？不能脱，不论怎么样，他都是一个男人。他怎么能随便看一个男人的身体呢？桑浅心里仿佛有两个人在打架，心绪拉着肩，敲门声响了起来，紧接着是小柱的声音：“大少奶奶，老夫人那边打来电话，让你立刻过去一趟。”桑浅闻言，竟有一种解脱感，麻利的将几成周的裤子拉上去，收拾好水盆和毛巾，就出了卧室。季家庄园很大，占地面积几千平米，庄园内别墅林立，大家各自有自己的独立别墅。几成周需要静养。他的别墅在庄园最深处，因庄园在郊区，离市区较远。吉远航和苏妙童一般不回来住，济成州的父亲又带着老婆去国外度假，还没回来，所以庄园里目前只住了陈秋荣和济成州。桑浅步行了好一会儿，又穿过一片竹林，才来到陈秋荣的住处。来到门口，听见屋内的说话声，他脚步顿了顿，他胆子也太大了，竟然敢抄袭国际大师 S S 的设计。现在这是在网上闹得沸沸扬扬，他可是季家大少奶奶。这不是诚心往季家脸上抹黑吗？是苏妙童的声音。这一切果然是苏妙童在幕后搞鬼，先让李轩诬陷他抄袭，然后将他抄袭的事传到网上，闹得人尽皆知。之后再来季家告状，不仅可以让他声名狼藉，还可以借此将他赶出季家。真是一件双雕好计谋。戏已然唱到了高潮，是时候收场了。桑浅拿出手机给文兰发了一条信息，这才抬脚进入大厅，来到陈秋荣面前，恭敬道：“奶奶，您找我。”陈秋荣见桑浅一派从容，神情没有半点做了错事的慌张。想到前两次的误会，他压了压心头的怒火，语气严肃道：“你知道网上关于你的言论吗？”桑浅垂眸，知道，知道，你还有脸待在这里？苏妙童满脸怒气，眼底深处分明噙着幸灾乐祸。季家的脸都被你丢光了。桑浅抬眸，直视苏妙童：“我怎么丢季家的脸了？你急功近利，抄袭 S S 的设计，如此品行不端。”桑浅淡淡打断苏妙童义正言辞般的指责：“我没有抄袭。”苏妙童真不知道桑浅哪来的底气说这种话。这一次，他一定要将他赶出季家。他转头看向陈秋荣奶奶，事实摆在眼前，他不仅不知悔改，还厚颜无耻的狡辩，这样的人绝不能留在季家，否则季家百年清誉都要毁在他手里。陈秋荣拧眉看着桑浅，你说你没有抄袭，那好，我给你一个自证清白的机会。奶奶，陈秋荣一个眼梢横过去，苏妙童立刻噤了声。桑浅低头垂眸，他看得出来，陈秋荣并不是一个不明事理的人。但明显他对他还不够信任。日后他想要夺回微博服饰，势必会慢慢展露自己的能力。之后对付吉远航也会一点点的变得强势。不如趁这个机会让陈秋荣多信任他一些，或者对他产生一份愧疚，这样他在季家也算多了一份底气，行事也不必太过畏手畏脚。这样想着，桑浅没有急着证明自己的清白，而是有些无奈地说：“我有设计初稿，但他们说我是提前计划好的，初稿做不得数。我创作的时候只有几成舟在我身边，可他一直在沉睡，也无法为我作证。我不知道该怎么证明。”但我真的没有抄袭，请奶奶相信我。苏妙童本来还以为桑浅如此信誓旦旦地说自己没有抄袭是有什么后招，没想到什么都没有，心中的那点顾虑没了。他说话愈发嚣张，你不过是为了给大哥冲喜才得以进了季家的门，还真以为自己是季家人了。才嫁进来几天，不仅将女儿接了过来，现在又想通过这次项目设计彰显自己的才能，内外兼顾。说白了，你就是想一步步在季家站稳脚跟，进而谋夺属于大哥的那份家产。可怜我大哥什么都不知道，桑榆又那么小。只能眼睁睁地被你这个居心叵测的女人算计。提到孙子和曾孙，陈秋荣也没那么淡定了。
，脸色彻底沉了下来，看着桑浅冷冷道：“你空口白牙就想让我相信你，是你太天真，还是觉得我这个老太婆好忽悠？”苏妙童眼底闪过一抹得意的笑，他就知道搬出几成粥和几桑鱼，陈秋荣一定会动怒。继续火上浇油，我看他就是吃准了大哥躺在床上不能动，桑榆小好欺负，所以他才敢如此肆意妄为。第二十四章反转，引起轰动。他敢？陈秋荣冷喝一声，看桑浅的目光透着浓浓的失望。我以为你身为人母，定然温柔良善，没想到你心思如此深沉。也罢，就当我看走了眼。你走吧，从今往后你和季家再无瓜葛。苏妙童眼中透着胜利者的微笑，面上却还强装生气，朝着桑浅吼：“还不快滚！我只想有个安身之所，给女儿一个好的成长环境。”从未觊觎过季家的家产，桑浅目光真诚看着陈秋荣，语气委屈：“是我太傻，以为只要付出真心就能和程州安稳度日，却不知道在季家这种显赫的家庭，一腔赤诚也会让人觉得别有所图。”陈秋荣神色微正，苏妙童怕陈秋荣改变主意，忙朝一直站在一旁的管家道：“明叔，还不赶紧将他轰出去！”明叔微微点了下头，却没有任何动作。视线看着陈秋荣，明显在等他试下。苏妙童哪里不明白明叔的意思？虽然心里生气，一个下人也敢不听他指挥，但也知道明叔是季家的老人，深得陈秋荣重用。他不敢说什么，只能看着陈秋荣说：“奶奶，你不要再听他巧言善辩了。如此品行不端、德行有亏的人，你怎么敢将他留在大哥和桑榆身边？”陈秋荣想到躺在床上的孙子和什么都不懂的曾孙，终是朝明叔挥了挥手。明叔得令，走到桑浅面前：“走吧。”桑浅四不死心道：“奶奶。”我真的没有抄袭，我对程州和桑榆也是真心的，请你相信我。还愣着干什么？过来，将他拖出去！苏妙童朝一旁的佣人喊。明叔看了苏妙童一眼，眉心微不可察轻蹙了一下，之后看向桑浅，语气沉了几分：“走吧，何必闹得大家面上都挂不住？”桑浅似有些心灰意冷的点点头，在佣人上来前自己转身走了。小柱见桑浅神情恹恹的回来，忙走上去关心询问：“大少奶奶，你没事吧？”桑浅叹息一声：“奶奶让我离开季家。”我不是大少奶奶了，是因为网上那些言论吗？小柱焦急道：“我相信大少奶奶一定没有抄袭，我这就去找老夫人求情。”桑浅有些意外，没想到小柱竟会这般信任他。他拉住小柱：“你怎么确定我没有抄袭？以前也有很多女人想嫁给大少爷，但我看得出来，他们都是看上了季家的权势。可你不一样，你从不在老夫人面前阿谀奉承，也没有假惺惺的关心讨好小少爷。我知道你是真心想和大少爷过日子的。”桑浅，呃。突然感觉有点愧对小柱的信任是怎么回事？他可不是来和几成州过日子的，他是来复仇的。停顿一下，小柱看了看门口，压低声音继续说：“而且你不会像二少奶奶那样看不起我们这些下人，一个不趋炎附势又懂得尊重人的人，肯定不会做出抄袭这样的事来。”桑浅心里划过一抹暖意，谢谢你愿意无条件的信任我，你的好意我心领了。奶奶正在气头上，你别去打扰她。小柱咬了咬唇，急得眼睛都红了。可是你没做过的事，他们不能这样冤枉你。你若真的对我好。就帮着我一起收拾东西吧。桑浅刚将自己的东西收拾好，女儿的还没来得及收拾，楼下就传来明叔喊她的声音：“大少奶奶。”她刚才去洗手间的时候看了一下微博，文兰用 S S 的个人微博发了一条动态：“旗袍很漂亮，桑小姐，我们兴趣相投，如有意向来 S S 设计师，可私聊。”这条微博一经发出，瞬间在网上引起了轰动，尤其那些挤破脑袋想进 S S 设计师的人，在评论里羡慕的嚎啕大哭，还有 S S 的忠实粉丝爱屋及乌的开始私网上那些说桑浅抄袭的人，我们 S S 大大都称赞的设计师。怎么可能抄袭？说抄袭的滚出来！看我不捶烂他的狗头！桑浅，快去找 S S 大大，让他带你飞。那个什么狗屁服装公司，既然看不见你的才能，你就踢了他。等 S S 大大带你走上人生巅峰，让他们全体哭死！诸如此类的评论数不胜数，网上风向霎时一边倒。这会儿明叔过来，大概是已经看见 S S 的那条微博了。桑浅让小柱帮他拿零散的东西，自己拉着行李箱出了卧室，来到栏杆处，朝楼下道：“明叔。”有事吗？明叔抬眸见桑浅拎着行李箱，小柱拿着大包小包，这明显是要走的架势，忙道：“大少奶奶，明叔，我已经不是季家的大少奶奶了，您千万别这么喊，不然奶奶该生气了。”明叔叹息一声：“误会了，都是误会。老夫人喊你过去，别收拾了。”桑浅微怔，装作惊喜的问：“奶奶愿意相信我了？”明叔不好意思说：“陈秋荣不是相信他了，而是看见了 S S 的微博，知道自己冤枉他了，只说老夫人在等你，你过去一趟吧。”桑浅茫然般点点头，放下行李箱。下楼和明叔一起来到陈秋荣的住处，苏妙童还在，脸色极为难看的坐在陈秋荣身旁。见他进来，眼睛像吐着信子的毒蛇，死死盯着他。奶奶，桑浅像突然想到什么，又立刻改口。老夫人，陈秋荣听见“老夫人”三个字，神情微微僵了一下，看着桑浅问：“你这是生我的气了？”没有。桑浅摇头，神情透着心灰意冷的低落。我只是觉得妙童说的对，我不过是一个冲洗的工具人而已。就不应该妄
、见人说话就说话，扯上他做什么？他刚被陈秋荣训斥了一顿，桑浅上来就说这样的话，这不是火上浇油吗？果然，桑浅刚说完，陈秋荣冷冷的目光便扫了过来。苏妙童忍着怒火，强挤出一抹笑：“奶奶，我已经知道错了，不该偏听偏信，误会了大嫂。误会两个字，就想将这件事轻飘飘接过去，想都别想。”桑浅内心一片冷然。面上却表现得很茫然，误会。刚才明叔也说误会，到底什么意思？第二十五章，跪下。陈秋荣起身，拉着桑浅的手，在沙发上坐下。你没看网上的新闻吗？桑浅摇头，轻轻将手从陈秋荣掌心抽了出来。为了不惹您生气，我回去就开始收拾东西了。我去的时候，大少奶奶行李都收拾好了。明叔在一旁开口：“你真的要离开季家？”桑浅不明白般看着陈秋荣：“不是奶奶让我走的吗？”陈秋荣语滞了一瞬，面容温和下来：“你先看看手机吧。”看完了，我们再聊。桑浅愣怔了一瞬，拿出手机，看见网上的信息时，适时表现出惊讶的情绪，而后一脸委屈地看向陈秋荣：“我说过的，我没有抄袭。”陈秋荣嗓音愧疚：“是奶奶误会你了，让你受委屈了，不怪您，只怪我不懂得藏拙。我只要做城州的妻子就行，不应该有任何才能。”陈秋荣见桑浅低垂着眼帘，明明委屈的不行，还如此善解人意，心里不由为自己之前对他的不信任更加内疚。这怎么能怪你呢？你有才能是好事。没必要藏着掖着。今天就是因为我的设计太出彩了，才会生出这样的事端。我不敢进纪氏集团，担心有人说我居心叵测。桑浅说这话的时候，似有若无地看了一眼苏妙童，但我真的很喜欢设计，才求着您让我进入博威服饰。只是没想到这样。说着，他又看了苏妙童一眼，还是有人容不下我。苏妙童见桑浅一再看他，忍无可忍，你看我干什么？桑浅抿了抿唇，似鼓起勇气道：“难道我说错了吗？我结婚那天，你给我五百万，让我走。”之后你又说我虐待桑榆，现在你竟然又诬陷我抄袭，一再针对我，不就是容不下我，想将我赶出季家吗？苏妙童怒了，你胡说八道什么？你老是说我惦记属于城州的家产，我看你才是吧，将我赶出季家，你就没了威胁，就可以高枕无忧的继承季家的所有家产。被人戳中心事，苏妙童瞬间恼羞成怒，蹭的一下从沙发上站起来，冲到桑浅面前，抬手就要打他。桑浅假装害怕，瑟缩着躲到陈秋荣身后。陈秋荣怒不可遏道：“你想干什么？”苏妙童对上陈秋荣严厉极。巨威压的视线，被怒气吞噬的理智霎时回归，忙将空中的手收了回来。奶奶，我跪下。苏妙童不可置信地看着陈秋荣，奶奶，明明是他胡说八道。跪下。陈秋荣嗓音拔高几分，苏妙童狠狠瞪了桑浅一眼，咬着唇，满脸不甘地跪到地上。在我面前，你尚且对你大嫂如此不敬，私下里还不知道怎么欺负她。陈秋荣沉着脸。两鬓发白的头发没让他显老态，反而增添了他的威严。你给我跪在这里，好好反思。奶奶，陈秋荣没理会苏妙童的喊声，转头看向桑浅，脸上的威严褪去，语气慈祥又温和。没吓着吧？桑浅点点头，又摇摇头。别怕，以后谁敢欺负你，奶奶替你撑腰。桑浅眼帘微垂，嗓音低低的：“奶奶之前就说过这样的话，可是真有人欺负我的时候，您还是不相信我。”陈秋荣神情微僵。上次苏妙童说桑浅虐待桑榆的时候。他确实对他说过这话，心里不由更加愧疚。好孩子，是奶奶错了，奶奶以后再也不会不相信你了。桑浅瞬间红了眼眶，这次倒不是装的，他没想到在同城极具声望的季老夫人会向他认错，还有他放软声音和他说话时的模样，像极了他过世的姥姥。陈秋荣轻轻拍了拍桑浅的手背，让你受委屈了。桑浅知道什么是适可而止，也不忍心再让陈秋荣不开心，毕竟他真的是一个不错的老人家。不委屈，奶奶信我，我很开心。陈秋荣点头笑笑，想到什么？桑浅又试探性问：“奶奶，那我还能在博威服饰上班吗？”“当然能，有什么才能尽管使出来，无需藏拙。谁敢再废话？奶奶收拾他。”陈秋荣说完，想到网上的事，又说：“如果你想去 S S 设计室工作，只要你能兼顾好家里，奶奶也支持你。”桑浅垂眸想了想，摇头：“虽然我很想去 S S 设计室，但是听说那里的设计师都是名校毕业，且经验丰富，我担心我去了会给季家丢脸。”还是等我再历练历练，有足够的能力再去吧。陈秋荣满脸欣慰，对这个孙媳妇越看越喜欢，有才华又不骄不躁，嗓音愈发温和。也行。苏妙童跪在一旁看着陈秋荣和桑浅一副祖孙情深的画面，气得快要呕血，又不能表现出来，只能死死攥着手指压制内心的情绪，指甲掐入掌心而不自知。桑浅眼角余光一直观察着苏妙童，自然将他的小动作看在眼里。突然，他话锋一转：“奶奶，让妙童起来吧，毕竟他也是听信了谗言，才会误会我。”苏妙童猛然抬头，有些不可置信地看着桑浅，显然没料到他会替他求情。只是他这份惊讶还没维持两秒，就被桑浅接下来的话击碎了：“奶奶将造谣生事的人找出来，严加惩罚就好了。”我觉得这个人或许是针对季家也未可知，不然明知我是季家大少奶奶，为什么还敢如此明目张胆地诬陷我？陈秋荣赞同，点点头，转头看向明叔：“你去查。”苏妙童慌了
，是公事，还是由我来处理吧。”孙妙童想将这件事压下去，桑乾怎么会如他的意？我不仅是博威服饰的员工，也是季家大少奶奶，所以这不仅是公事，也是私事。桑乾说着，似想起了什么，有些落寞的低下了头。我差点忘了。妙童说：“我只是一个工具人，算不得季家人。谁说你不是季家人了？你是我季家名正言顺的长孙媳。以后再让我听见什么工具人，我定不轻饶。”陈秋荣声音洪亮，透着不容抗拒的威严，目光先是看着苏妙童，之后扫了一眼大厅的佣人，意思很明显，这话不仅是说给苏妙童听的，也是说给季家所有人听的。显然是在季家给桑浅立威，之后才看向明叔，查，立刻去查。明叔点头退了下去。苏妙童脸色发白，跪着的身子晃了晃。第二十六章。不许踏进山庄半步！季家不愧是同城权势滔天的大家族，片刻功夫，明叔就去而复返了。老夫人，消息是博威服饰设计部总监助理李轩传到网上的，也是他首先说大少奶奶抄袭。陈秋荣见明叔欲言又止，但说无妨。明叔扫了苏妙童一眼，才开口：“自从大少奶奶去了博威服饰之后，二少奶奶就和李轩交往频繁。”苏妙童见明叔看他，他就知道大事不妙。闻言，跪走几步，来到陈秋荣面前，握住他的手。红着眼眶说：“奶奶，我是见大嫂出入公司，怕她不习惯，所以让李轩多关照一下她。”桑乾忍不住在心里冷笑。苏妙童反应倒是挺快，她其实可以告诉陈秋荣李轩对她是如何关照的，但不论让她整理资料库，还是将她分在即将解散的 B 组，都属于正常安排，明面上挑不出什么错。而她此时再出声，会有落井下石的嫌疑，反而会让陈秋荣觉得她是在针对苏妙童。陈秋荣虽然年纪大了，但并不糊涂，相反还很精明，个中曲折。他定然心中有数，确实如桑浅所想。虽然没有直接查出这次的抄袭事件是苏妙童指使的，但陈秋荣心中明镜似的。李轩没有诬陷桑浅的动机，反而苏妙童一再找桑浅的麻烦，明显是容不下他。原因不用想也知道，自然是程州的那份家产。但家族内斗传出去有损季家颜面，所以这件事不宜闹大，只能内部解决。陈秋荣沉着脸，拂开苏妙童的手，嗓音严厉冰冷：“从今往后，没有我的允许。”你不许踏进明月山庄半步！苏妙童的脸瞬间一片煞白，身子一跨，跪坐在自己的小腿上，这相当于将她从季家赶了出去。明面上她还是季家二少奶奶，私下里她却连季家庄园都不能来了。她明明是想将桑浅赶出季家的，怎么反倒被赶出来的变成了她自己，还让桑浅在季家树立了威信？奶奶也成了他的靠山，连国际设计大师 S S 也对他青睐有加，不应该是这样的结果。到底哪里出了问题？这时有人进来通报，老夫人，李医生来了。李修杰过来，一般都是说几成周的病情。陈秋荣忙让人请他进来，未免别人看笑话。他看向苏妙童，冷冷道：“下去吧。”苏妙童撑着地面站起来，朝陈秋荣扶了扶身，之后扫了桑浅一眼，才转身离开。来到门口，他回头目光阴狠看了一眼屋内，是他小瞧了桑浅这个贱人，等着吧。他绝不放过他。从此，他和他势不两立。屋内，陈秋荣见黎修杰进来，担忧询问：“黎医生，是程州的病情有什么变化吗？”黎修杰点点头，却没急着说什么，而是看向桑浅：“桑小姐，我能单独和老夫人说会话吗？我正好要回去照看程州，你们聊。”桑浅起身离开，陈秋荣不由得更担心了。眼中甚至透着恐慌。他是程州的妻子，有什么你不能当着他的面说？难道程州他？黎修杰忙道：“不是，您别着急，是好事。”纪承州给他打电话了，问他擦身子这事不是已经解决了吗？桑浅为什么还会做？还问他，桑浅亲近他，有助于他康复是什么意思？黎修杰听得出来，纪承州淡淡反问的语气里，克制和隐藏的怒火有多大？纪承州让他过来当面说清楚，他哪敢啊？这不是找死吗？于是他就来找陈秋荣了。他想着，反正他已经背着几成粥让桑浅给他擦身子了，干脆一不做二不休，再下一剂猛药。若是能将几成粥的病治好，他再来承受他的雷霆之怒，也算死得其所。而那剂猛药就是桑浅，所以不能当着他的面说。陈秋荣闻言，悬到嗓子眼的心才落了回来。什么好事？这几天我给程州检查身体的时候，发现他已经恢复了男性功能。陈秋荣先是一惊，随即满脸喜色，激动道：“那程州是不是很快就能醒过来？”造成几成州车祸的幕后真凶还没找到，他装植物人是为了让对方放松警惕，主动露出马脚。事情没水落石出之前，他应该不会醒。李修杰虽然想帮几成州治病，但也不会破坏他的计划。于是摇头，这个不一定。他身体不是已经开始好转了吗？大概是冲洗的缘故，但恢复男性功能并不代表他会醒。陈秋荣失望地点点头，不过冲洗有效果，这点还是让他得到了一些安慰。他双手合十，一脸虔诚地祈祷：“佛祖保佑，保佑我的孙儿早早醒来。”黎修杰见陈秋荣将重点放在几成州苏醒上，压根没体会到他想表达的意思。于是开口提醒老夫人，程州恢复男性功能就意味着他可以有孩子了。孩子，陈秋荣怔了一下才反应过来，接着就是无边无尽的喜悦。对对对，孩子，程州可以有孩子了。如果桑乾给他生个孩子，即便他不能醒来，也不会后继无人。说到后面，他眼眶已然泛红。黎修杰悄悄松了一
，我担心桑小姐。后面他没再说，但陈秋荣瞬间明白了他的意思。纪承洲是个植物人，完全不能动，更别提配合了。这种事让一个女人全权主导，确实很难为情。不过桑浅乖巧懂事，又善解人意，我好好和她说，她应该会答应。黎修杰摇摇头，老夫人别忘了，她还有一个女儿。陈秋荣眼中刚涌起的希望霎时消散。是啊，桑浅自己有一个女儿。又怎么可能再为一个植物人老公生孩子？而且桑浅心思通透的很，都不愿在纪氏集团上班，显然是不想搅进纪家的纷争里。这时，陈秋荣突然希望桑浅贪婪一点，这样他才能说服他给程州生孩子。我倒是有个法子，不知道行不行？陈秋荣闻言，眼中霎时又浮上光来，看着黎修杰，迫不及待地问：“什么法子？”第二十七章。做 DNA， 我这里有一个方子，你悄悄放进桑小姐的汤水中，她自然会和程州在一起。纪承州两次和女人发生关系，都是在药物的作用下。黎修杰想试试正常情况下，纪承州到底行不行？不过这么做对桑浅有点不公平，但她是纪承州名正言顺的妻子，夫妻俩发生关系天经地义。黎修杰就是用这套说辞说服自己这么干的。陈秋荣瞬间明白黎修杰说的那个方子是什么方子，眸光不由又亮了几分。好。谢谢林医生。若是程州真的有了后，几家必定中邪。黎修杰扯唇笑笑，没说什么。几程州不弄死他就不错了，中邪什么的不敢当。为了兄弟，他也是拼了。黎修杰又叮嘱陈秋荣，让他这件事暂时不要泄露出去，以免引起什么不必要的麻烦。陈秋荣点头，他自然不会泄露。桑浅刚嫁进来，就有人想将她赶出季家。若是知道她怀孕了，还不知道会生出多少事端来。星号星号，桑浅从陈秋荣那边回来，就接到了组长王姐的电话。王姐说 ，S S 在网上发生后，她设计的旗袍瞬间火了。向山也在网上做出了回应，直接定下桑浅作为他新剧的服装设计师，还说罗宇堂想见他，约他吃晚饭。最后说是他保住了 B 组 ，B 组全体成员都感谢他，让他抽个时间，让大家请客，表达感谢。晚上，桑浅准时赴约，推开包厢的门，罗宇堂已经到了。望着周边男人熟悉的面孔，桑浅以为他可以控制好自己的情绪。可往事在脑海里闪过，恨便无法遏制的从心底升腾。曾经他亲切的喊他罗叔，将他当成自己的亲叔吧。可他不仅害死了他爸爸，还夺走了他爸爸的公司。当年苏妙童的母亲于翠淑将他引荐给爸爸，说他是他的大学同学，刚大学毕业，十分有才华，让爸爸将他留在公司。爸爸看在于翠淑的面子上答应了。后见罗宇堂做事认真稳重，却也有些能力。渐渐委以重任，成了爸爸身边最得力的助手。但爸爸怎么也没想到，这个他信任且视为兄弟的男人，早在进公司之前就和于翠淑勾搭在了一起，给他戴了一顶天大的绿帽子，让他帮他养了二十年的女儿。爸爸得知真相，气急攻心而亡。苏妙童对他痛下杀手后，继承了爸爸的公司。这时罗宇站出来说：“苏妙童还小，不懂公司经营。他作为他爸爸最好的兄弟，感谢他爸爸的知遇之恩，一定会替他好好辅佐苏妙童，并照顾好他的妻儿。”因此，罗宇堂获得了一博云天。情深意重的好名声。没过多久，于翠淑就顺理成章地嫁给了罗宇堂，罗宇堂也彻底掌控了公司。但为了维持有情有义的表象，公司仍旧是苏家的。苏妙童还是公司最大的股东，只是大家不知，苏妙童其实本是罗宇堂的女儿，哪里还有什么苏家？公司分明里里外外都是罗宇堂的，一家子黑心肝，却还满口仁义道德。他既然回来了，就一定会揭穿他们的真面目，让大家都知道。这到底是一家什么样的人？他要让他们为曾经做过的事付出惨痛的代价。桑小姐怎么站在门口不进来？桑浅从浓稠悲痛的记忆中回神，见罗宇堂正一脸疑惑地看着他，他竭力压下心中翻腾的恨意，走进包厢。罗总和我以前认识的一个人长得有些像，我一时有些恍惚了。真的吗？我倒有些好奇了。有机会，桑小姐介绍我们认识一下。罗宇堂皮笑肉不笑地笑了一下，看桑浅的目光透着打量，他想看看这个女人到底有什么过人之处。既能将妙童赶出明月山庄，也不是什么好人。此人忘恩负义，背叛兄弟，罗总还是别见了，免得污了你的眼睛。罗宇堂神情微僵，总觉得桑浅似乎话里有话，看他的眼神也透着敌意。桑小姐好像很讨厌我，自我嫁进纪家，你女儿就一再针对我，想将我赶出纪家。换作是你，你作何感想？原来是这样，他还以为桑浅知道五年前的事，看来是他多心了。他还以为桑浅有多大能耐，原来不过是一个鲁莽无知的妇人。真正心思深沉的人是喜怒不形于色的，他却将所有情绪表现在脸上，是他高看他了。罗宇堂又恢复了笑容，彤彤不懂事，还请你这个大嫂多担待，请坐，我敬你一杯，就当替他赔罪了。老奸巨猾，和苏妙童一样喜欢演戏，不愧是妇女。桑浅接过罗宇堂递过来的酒，见他一口干了，便一丝一丝抿了一口。现在还不是和他撕破脸的时候，敌明我暗。形势才更方便。如今他毕竟是他的顶头上司，公司没夺回来之前，姑且陪他演演戏吧。
。两人又聊了一下工作上的事。罗宇堂毫不吝啬地夸赞桑前有设计天赋，刚进公司就拿下了一个不错的项目，向山的设计会全权交给他负责，且会升职他为 B 组的首席设计师，让他继续加油。他很看好他，虽然知道以罗宇堂的性格，应该不会像苏妙童一样针对他，使尽手段将他赶出公司。毕竟他能背叛他爸爸，就说明他是一个全欲心极重的人。但苏妙童毕竟是他的女儿，他还真担心他为了替女儿出气，容不下他。现在看来，在他心里，亲情定然是比不过权势的。桑浅不由松了一口气，看来他这步棋走对了。摸清了他的态度，他便再没心情陪他演戏。看着杀父仇人，即便是山珍海味，也难以下咽。于是桑浅一丝一丝吃了几口菜，就以要回去照顾几成粥为借口，说要离开。罗宇堂目的是探探桑浅的深浅，目的达到了，便也没挽留。桑浅从餐厅出来后，没有急着离开。而是见罗宇堂离开后，又返回了包厢，拿走了他刚才喝酒的那个杯子。上次苏妙童跑去几成州那儿诬陷他虐待几桑鱼的时候，他趁着推开他，扯走了他几根头发，正好和罗宇堂酒杯上残留的唾液一起拿去做 DNA。有了他俩的亲子鉴定，他就可以揭穿罗宇堂假仁假义的面具。桑浅回到庄园，进门换鞋的时候，觉得家里有点不正常。第二十八章，几成州平静无神的眼睛逐渐失控。现在才七点多，往常这个点。正是女儿和几桑鱼玩闹的时候，今天却异常安静，没有女儿软糯粘人的喊哥哥，也没有几桑鱼嫌弃不耐烦的说你真笨，更没有动画片的声音，连平时听见动静就过来给他拿鞋的小柱也不见人影。奇怪，人呢？正在桑前纳闷的时候，一道声音从客厅那边传了过来：“是浅浅回来了吗？这不是陈秋龙的声音吗？他怎么在这里？难不成又像上次一样，特意在这里等他？”桑浅想起上次陈秋龙说让他以后晚上不要出门的话，心里直打鼓。耳边传来脚步声。他压下心中的忐忑，温声回：“奶奶，是我。”下一瞬，就见陈秋荣出现在视线里。桑浅下意识解释：“奶奶，我今晚我知道你是去和罗宇堂吃饭了。你走之前不是和小柱打过招呼吗？他都告诉我了。”陈秋荣微笑着打断桑浅的话。桑浅见陈秋荣嘴角含笑，想来应该没生气，但还是有些不放心的问：“奶奶不责怪我，傻孩子，你是在工作，我责怪你干什么？”陈秋荣走过去，拉住桑浅的手。嗓音温和，你要照顾成舟，还要照顾两个孩子，又要工作，太辛苦了。桑浅看着一脸慈祥的陈秋荣，笑了笑，都是我应该做的，真是个好孩子。陈秋荣轻轻拍了拍桑浅的手背，拉着他朝客厅走。奶奶给你炖的鸡汤，你喝点补补身子。桑浅微怔，虽然他知道下午他那一番操作后，陈秋荣对他心中有愧，对他态度肯定会有所改变，但他没想到变化这么多。陈秋荣拉着桑浅来到餐厅椅子上坐下，你等着。汤在厨房温着，我去给你盛。桑浅忙起身，我去。陈秋荣又将桑浅按了回去，不用，你坐这里等着。然后转身进了厨房，没一会儿就端着一碗热气腾腾的汤出来了。他将鸡汤放在桑浅面前，在他对面坐下，殷切地看着他。炖了四个小时，你尝尝味道怎么样？桑浅有些受宠若惊地喝了一口汤，味道鲜美，却和他以前喝的鸡汤又有些不一样。他嗅了嗅，总觉得有股怪怪的味道。奶奶，你在里面加了什么？我加了点滋补的中药。陈秋荣眼中快速闪过一抹心虚，稍纵即逝，太快，以至于桑浅压根没捕捉到。喝了补身子，多喝点。桑浅点点头，正好晚饭他没怎么吃，一会儿功夫就将碗里的鸡肉和鸡汤都吃得干干净净。陈秋荣高兴的眼睛都快笑出花来，仿佛看见小曾孙在朝他招手。要不我给你再盛一碗？不用了，我吃饱了。那行，你上楼休息吧，吃饱了就让他睡，当他是猪吗？桑浅扯唇笑笑，拿着碗起身，我去洗碗。不用。你上楼看成舟吧。陈秋荣抢过桑浅手里的碗，往厨房走了几步，想到什么，又回头。明天周末，桑鱼和婉婉放假，我将他们接到我那儿去了。小柱也过去帮忙照顾。护工，我给他放假了。你最近辛苦了，好好休息。明天想睡到什么时候就睡到什么时候。难怪家里这么安静，原来都不在家。陈秋荣太过慈祥温和，桑浅实在不忍服了他的好意，只好点点头上楼了。来到卧室，他先看了一下几成舟，他安静睡着，身上的衣服已经换了。看来护工已经给他擦洗过身体了。刚吃东西，桑浅没有急着去洗漱，想围着沙发走走，消消食。走了几圈，感觉有点热，他便停下来，拿过一本时尚杂志，坐在沙发上看了起来。只是不知怎地，越看心情越烦躁。他索性和尚书不看了，起身进了卫浴间。洗完澡，吹干头发出来，桑浅脸颊像染了一层胭脂，白里透红。眸光水润，像一汪清泉。怎么感觉这么热啊？明天要升温了吗？桑浅靠坐在床上看手机，可能是太热了，没看几分钟就没了兴趣。他便放下手机，打算像往常一样给几成舟按摩后睡觉。但今晚不知道怎么回事，他给几成舟按摩的时候，脑中老是浮现下午他给他擦身子时，他脱了衣服的样子，壁垒分明的胸膛，紧窄的腰身。白皙修长的腿，还有穿着平角裤紧致的臀，若是脱掉最后一层束缚，不知道会是什么样子。意识到自己在想什么，桑浅浑身涌起一股羞耻的燥热感，真是疯了。
，他到底在想些什么？他猛然呼出一口热气，双手在脸颊旁来回扇了扇，想以此降下身体里刚升腾起来的热度。扇了一会儿，似乎好了一点点。他准备继续给纪承洲按摩，低头才发现纪承洲的上衣扣子竟然都开了。不会是他刚想那些乱七八糟的画面的时候解开的吧？要命了！他手忙脚乱的开始扣扣子，手指碰到纪承洲的胸膛，他整个人如触电般颤了颤，目光无意间落在纪承洲性感的薄唇上，视线便再也挪不开了。他唇上小小的伤痕还在，是那天在健身房时，两人刻意起磕的。他下意识抬手抚在自己的唇上，那天他的唇好像很软，还有什么感觉来着？心里像有什么东西在挠，一下一下的，麻麻的，痒痒的，似在驱使他再去体验一番。脑中莫名又闪过宋时景的身影，还有昨晚的那个吻，新婚夜那晚他霸道凶狠的占有，桑浅眸光逐。渐迷离，理智渐渐飘散在那些旖旎的画面中，身子缓缓弯了下去，直到吻上那抹削薄的唇，他整个人仿佛在沙滩上搁浅许久，吐露水中的鱼儿，满足极了，舍不得离开，想要更多，浑然不知，床上的男人已然睁开了眼睛，随着他的贪心，纪承洲平静无神的眼睛逐渐失控，一缕缕克制的隐忍和怒气撕裂开来，形成一股骇人的风暴。可他泄露情绪的眼睛，并没让身上的女人有半分收敛，反而愈发得寸进尺。纪承洲额头青筋突突直跳。忍无可忍，他抬手握住桑浅在他身上作乱的手，嗓音低沉，染了克制的怒气和不知名的暗哑：“你在干什么？”第二十九章，我醒了，你很失望。手腕上传来剧烈的疼痛，桑浅神志清醒了些许，这才发现纪承洲又睁开了眼睛。不过这次他眼中不再平静。而像翻滚着凶猛海浪的水面，正怒不可遏地盯着他。他心神一震，目光落在自己手腕上，那里握着一只囚禁有力的大手。还有刚才他隐约听见有人问他在干什么啊！桑浅大叫一声，哧溜一下从纪承洲身上起来，连滚带爬来到床下，满脸震惊，语无伦次道：“你、你、你怎么醒了？我醒了，你很失望，说话了。”真的说话了，不是幻觉。纪承洲醒了，桑浅惊愕一瞬，鞋子都顾不得穿，转身朝楼下跑去。跑到门口才想起来可以打电话，忙拿出手机拨通了陈秋荣的电话。奶奶，纪承洲醒了，真的醒了，他握了我的手，还和我说话了。陈秋荣急匆匆赶来，见桑浅等在门口，承洲真的醒了。桑浅点头。陈秋荣担心又是空欢喜一场，强行压下内心的激动。快步进了别墅，上楼来到卧室门口，看见坐在床上的纪承洲，陈秋荣激动的险些没站稳，他扶着门框，颤声喊：“承洲！”纪承洲闻声敛去眼中的思虑，转头：“奶奶，真的醒了！”陈秋荣瞬间热泪盈眶，快步进屋，紧紧握住纪承洲的手：“你总算醒了，佛祖保佑，佛祖保佑啊！”纪承洲深邃视线落在随后进来的桑浅身上，疑惑问：“他是谁？”陈秋荣抹去眼角的泪，回头看了一眼桑浅：“他是你在昏迷期间。”我给你娶的妻子，纪承洲蹙眉，眉眼间都是抗拒。我不需要。曾有一位高僧告诉我，给你娶一个妻子冲喜，或许你能苏醒。现在你醒了，他功不可没，怎么能说不需要呢？陈秋荣知道孙子不近女色，之前为了让他娶妻，他没少在他面前唠叨。现在好不容易趁着他昏迷，给他娶了一个妻子，而且对于这个孙媳妇，他也很满意，怕他说出什么让桑浅难堪的话来。陈秋荣忙对桑浅说：“你去给李医生打电话。”就说成州醒了，让他赶紧过来。好，桑浅转身出了卧室，打完电话后，他没再进去，而是下楼了。一来不想打扰他们祖孙俩说话，二来刚对纪承洲做了那样的事，他实在没脸面对他。他今晚到底是怎么了？为什么会做出这么荒唐的事？而且他现在浑身还是很不舒服，那种燥热感和身体的空虚感愈发强烈。之前他迷迷糊糊思绪混沌，现在人很清醒，思绪也清明起来。他绝不会无缘无故这样。他想起了陈秋荣晚上过分的热情，还有给他盛的那碗鸡汤。他就是喝了那碗鸡汤后，身体开始出现异常的。那鸡汤气味也有些怪怪的。难道陈秋荣在鸡汤里加了东西？可他为什么要这么做？桑浅突然又想起了下午黎修杰去找陈秋荣的事，还故意支开他。莫不是他将纪承洲恢复男性功能的事告诉了陈秋荣？陈秋荣想让他给纪承洲生个孩子才这么做的。桑浅越想越觉得有道理，心中瞬间升起一股无名火。他们怎么能这样对他？他转身朝楼上走，想去找陈秋荣问清楚，只是走了几步又停住了脚步。他是纪承洲的妻子，给他生孩子天经地义，又有什么立场去质问？如今纪承洲醒了，且明显他不喜欢他。如果他再因为这件事去闹，惹得陈秋荣也厌烦了他，那纪家他只怕待不下去了。他的仇还没报，不能离开，不如借着这件事让陈秋荣对他再多几分愧疚。这样，即便纪承洲不喜欢他，有陈秋荣给他撑腰，他也不至于被赶出纪家。真是人算不如天算。纪承洲怎么就醒了呢？这完全出乎他的意料。和一个植物人相处非常简单，可和一个有思想的活人相处就难多了。桑浅有些头疼的捏了捏额角。没多久，屋外传来汽车引擎的声音，应该是黎修杰来了。很快他就进屋了，看见他焦急询问：“承洲真的醒了？”“嗯。”
奶奶在楼上和他说话，真醒了，完了，完大了，我去看看。黎修杰快步朝楼上走，黎医生，桑浅叫住他，我感觉浑身不舒服。你说我是不是病了？黎修杰脚步猛然顿住，他怎么忘了几成粥既然醒了？桑浅肯定没得逞。他转头看向桑浅，见他脸色潮红，眼里泛着血丝，心里暗道：糟糕，这可怎么办？黎医生，黎修杰回神，有些心虚地说：“你看着脸色不太好，可能是病了。”桑浅见黎修杰目光有些闪躲，知道自己猜对了。哪里医生，这里有药吗？听说几成粥醒了，他吓都快吓死了，哪里还记得桑浅？我这就打电话让人送药过来。楼上，陈秋荣正和几成粥在说话，见他突然看向门口，也跟着看了过去，看见黎修杰，立刻道：“黎医生，成粥醒了，你快给他检查检查身体怎么样？”好。黎修杰进入房间，感受到几成粥冷若寒霜的视线，脊背有些发寒。恭喜。你总算醒了，几成周别有深意道：“都是黎医生的功劳。”黎修杰觉得几成周的眼神让人有点毛骨悚然，不敢再看他的眼睛，转头看向陈秋荣：“老夫人，您去看看桑小姐吧，她药性没解，情况不太好。”陈秋荣霎时明白，两人这事还没开始，孙子就醒了，那怎么办？我已经打电话让人送药过来，挂了水就没事了，那就好。陈秋荣点点头，看向几成周：“今晚桑浅会那么对你，全是我的安排。”他事先完全不知情，你可别因为这事迁怒他。纪承洲是上过当的人，岂会不知桑浅今晚不正常？知道了。陈秋荣这才起身出了房间，来到楼下，见桑浅满脸通红，蜷缩着靠在沙发上，似乎很痛苦的样子，一时不知道该怎么说要的事。浅浅，你怎么坐在这里？奶奶，承洲好像很不喜欢我，我不敢上去，免得他见了我不高兴。他刚醒，不宜情绪波动过大。陈秋荣见桑浅自己都这样了。还一心记挂纪承洲，愧疚的更加不知道怎么开口了。真是个好孩子，奶奶。桑浅顿了一下，我身体很不舒服，今晚的鸡汤你是不是放了别的东西？第三十章，像这种轻薄之事，你做过几回？陈秋荣没想到桑浅问的这么直白，怔了一下，随即又觉得他会猜到也是情理之中的事，毕竟身体反应太过明显。下午林医生告诉我，承洲恢复了男性功能，我不想他后继无人，所以果然是这样。桑浅佯装一脸受伤的说，奶奶应该直接告诉我的，我也不是那么不通情理的人。你这样让我很难堪。陈秋荣语气愧疚，是奶奶不对，奶奶只顾着想要曾孙，忽略了你的感受。桑浅垂着眼帘，模样温顺，延续香火是长辈的希望，奶奶这么做我能理解。陈秋荣见桑浅如此善解人意，心里愈发愧疚。沉默一瞬，桑浅担忧道：“只是程州好像很生气，他只怕不会原谅我。这是我已经告诉程州了，他不会迁怒你的。说了就好，免得他背锅。我进季家没经过程州的同意，他会不会将我赶走？不会的，有奶奶在。”他不敢，谢谢奶奶。没多久，有人送来针剂，恰好黎修杰也从楼上下来。他一边配药一边说：“程州身体已无大碍，但之前的车祸对他腿部骨骼损伤太大，他暂时只能坐轮椅。”陈秋荣忙问：“那以后还能站起来吗？”“好好调理，假以时日便可痊愈。”陈秋荣满脸欣喜，又双手合十感谢佛祖。桑浅实在是身体难受的厉害，挂上点滴后就闭上眼睛，昏昏沉沉睡了过去。陈秋荣将他唤醒的时候，点滴已经打完了。黎修杰正在收拾医药箱，去床上睡吧。在这里睡容易着凉。桑浅点点头。陈秋荣又说：“身体感觉怎么样？”桑浅这才发觉身体里的燥热感没有了，空虚感也消失了，只是人还是有些发软。好多了，睡一觉，明天就没事了。黎修杰说。桑浅点头。陈秋荣又宽慰了桑浅几句，才起身离开。黎修杰也跟着一起走了。整栋别墅霎时只剩桑浅和几成周。夜已深。周围寂静无声，桑浅抬眸盯着楼上主卧看了片刻，才起身上楼，来到卧室门口，见纪承洲坐在轮椅上，靠着窗边，望着窗外，不知道在想什么。之前见到的他一直是沉睡的样子，突然要面对活过来的他，桑浅一时竟有些无措。尤其他醒来时，两人的第一次见面又是在那样尴尬的情况下。正在桑浅站在门口思考该说什么开场白时，一道低沉的嗓音从窗边传来：“你睡客房。”他抬眸，见纪承洲正望着他，男人眸光漆黑深邃。有一种凉薄淡漠一切的压迫感，与之前安静沉睡的模样迥然不同。好，还有什么需要我帮你做的吗？纪承洲望着门口模样温顺乖巧、说话轻声细语的女人，眼底划过一抹淡淡的讥诮，倒是挺会装。面对宋时景时，却是那般牙尖嘴利。一杯温水，我这就去到。桑浅转身下楼，去厨房倒了一杯温水。来到卧室的时候，见纪承洲坐在床上看书，微微怔了一下。他能自己上床，我只是腿脚不便。不是瘫痪，桑浅回神，撞进男人漆黑深邃的眸子里，瞬间无比窘迫。他的疑惑表现得这么明显吗？我我不是，搁着吧。好，桑浅将水杯放在床头柜上，看向灯光下认真看书的男人。我就睡在隔壁，你有什么需要，随时喊我。男人淡淡嗯了一声，眉眼都没抬一下。桑浅想解释一下之前自己的行为，但纪承洲态度太过冷漠，他犹豫了片刻，还是打消了这个念头，转身欲走
，今晚我也是被药迷了心智，才做出这么荒唐的事来。”桑浅急急的解释。纪承中目光从书中缓缓抬起，从未有过。桑浅斩钉截铁，从未有过。纪承州下巴微抬。那我这嘴上的伤是怎么回事？桑浅，几秒后你去睡吧。见他不追问，桑浅霎时松了一口气，转身刚走了两步，听见身后的男人说：“明天我问问沈明。”沈明是纪承州的护工。桑浅身子猛然一僵，那天在健身房，他与纪承州的嘴都磕破了。沈明是知道的，还问了他。为了不引起不必要的麻烦，他并没解释。若纪承州去问沈明。得到的答案肯定是被他问的。他慌忙转身：“你别问沈大哥，我知道是怎么伤的。”纪承州只是看着他，并未言语，明显在等着他继续往下说。桑浅身侧的手指全紧了一下，咽了咽干涩的喉管，开口：“是我带你去健身房运动四肢的时候磕的，磕哪儿了？磕磕我嘴上了。”桑浅垂着眼帘，不敢看纪承州。纪承州看着桑浅这尴尬窘迫、一副做错事的模样，嘴角不自觉勾了勾。磕挺准，这话在桑浅听来就是不信任。他忙抬头解释：“你差点从健身器材上摔下来，我情急之下抱住了你，你翻下来压在我身上，我俩的唇就磕到一起了。真的，我没骗你。”纪承州脑中浮现那天的画面，莫名有些口干舌燥。“你去睡吧，我说的都是真的，我又不是变态，怎么可能对一个植物人产生任何龌龊的心思？”桑浅后知后觉，自己用词有些不当，忙改口：“我的意思是我绝不敢对你有任何非分之想，我要休息了。”哦，桑浅转身朝门口走。走了几步，又回头。你要相信，把门关上。好，桑浅来到隔壁客房，房间干净整洁，他铺了床就可以睡。大概是吃了药的原因，他躺下没多久就睡着了，而且睡得很沉。醒来天已经大亮，他起床去主卧拿洗漱用品，发现主卧没人。纪承州已经起床了，他迅速洗漱下楼，见纪承州坐在轮椅上看报纸，温声打招呼：“早上好。”他抬眸淡淡看了他一眼，又继续看报纸。这时，餐厅那边传来小柱的声音：“大少爷，大少奶奶可以吃早餐了。”好，桑浅走到纪承州轮椅旁，我推你过去。纪承州合上报纸。微微弯腰搁在茶几上，走吧。桑浅将纪承州推到餐桌旁，之后在他身旁坐下。有小柱在一旁伺候，他也帮不上什么忙，便低头安静用餐。没吃几口，门口传来门铃声，小柱忙去开门。进来的是吉远航